బట్టి స్థుతిస్తున్నాను ఈ నూతనమైన దినంలో నూతనమైన అవకాశములతో తిరిగి నన్ను నిలబెట్టి ఉన్న దేవ ఈ దినమంతయు మీ మహిమాన్వితమైన గొప్ప పాత్రగా నిలుచు నడుచు మీ అనుదన ఆత్మ సంబంధమైన సహాయాన్ని నాకు మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను మహాప్రభు ఈ దినాన్ని జరిగేటువంటి ఏడో మాసపు తొలి విశ్రాంతి బల్లారధన కూడిక బహాశ్వాదకరమైన శక్తివంతమైన మిక్కిల మహిమాన్వితమైన రీతిలో జరుగుటకు మీ ఉన్నతమైన కృపా సహాయాన్ని నాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతా ఉన్నానయ్య తండ్రి నేను మాట్లాడుతున్నా కదా నేను కాదు కానీ నాలో ఉండి మీరు మాట్లాడమని పూర్తిగా నా నోటిని నా మాటని నా శరీరం అంతటిని కూడా మీ అధ్యయన స్వాధీనలు ఉంచుకుని మీరే మహిమ పొందు కృప అందించమని అడుగుతా ఉన్నానయ్య అయ్య బలమైన వాక్ శక్తి ప్రకటింపజేసే కృప అందించి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరితో సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళ హృదయ లోతుల్లోకి మీ వాక్యాన్ని ప్రవేశింపజేసి మీ ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలని నెరవేర్చకోరేటువంటి పరిపక్వత ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి కూడా తండ్రి అనుగ్రహించి మీరు మహిమ పొందుకోమని నజరడని ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను నా పర్లోకపు తండ్రి అమేన్ 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 చాలా సంతోషం కనుక చెప్పినటువంటి విషయాలు అందరూ అన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు విన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను అటు రీతిలో మీరు నడుచుకుంటారని కూడా నేనైతే విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను కానీ ఈ విషయాన్ని అయితే జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా నేనైతే కోరుతా ఉన్నాను అందరికీ మూడు విషయాలు చెప్పాను ఆ మూడు విషయాలని కూడా చక్కని రీతిలో నిర్వర్తిస్తే సరే సరే లేని పక్షాన మాత్రం మందిర ద్వారం బయట ఉంటారు తప్ప మందిరం గుమ్మం వరకు కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు అయితే రానివ్వను అందులో అయితే సందేహం లేదు కనుక దయచేసి విషయాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా నేనైతే కోరుతా ఉన్నా ఏదైనప్పుడు కూడా ఏ మనిషి అయినా కానీ మనకి ఎదురు పడినప్పుడు లేదంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే పొరుగు వ్యక్తి కానీ మనకి ఎదురు పడినప్పుడు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు లేదంటే కనబడేటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు చాలా సార్లు ఆ మనిషి యొక్క మనసును గురించి చాలా సార్లు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అవునంటారా కదంటారా ఎదుటి వ్యక్తి అయినా పొరుగు వ్యక్తి అయినా సరే మన కళ్ళ ఎదురు పడినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సార్లు ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి ఆ వ్యక్తి యొక్క మనసును గురించి చాలా సార్లు మనం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం ఇంకా మీకు బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను చూడండి ఆ వ్యక్తి మనసు చాలా మంచిదండి ఆ వ్యక్తి మంచోడే కానండి ఆ మనసు మాత్రం కుళ్ళు కుతంత్రాలతో నింపబడి ఉంటుందండి ఆ వ్యక్తి బుద్ధి మంచిదే కానండి మనసు అంతా కూడా వ్యసనాలతో నింపబడి ఉండిపోయిందండి అని చెప్పి మనిషి యొక్క మనసుని చాలా సార్లు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అవునంటారా కదంటారా చాలా మంచి మనసు అండి చాలా మంచి హృదయం అండి మనిషి అయితే తాగుతాడు కానండి మనసు అయితే ఎంత మంచుడో అండి మనసు చాలా మంచుడండి తాగుడు అయితే తాగుతాడు కానండి ఆ వ్యక్తి యొక్క మనసు ఇంక ఎవరికి కూడా లేదండి చాలా జాలి కలిగిన మనసు అండి చాలా దయ కలిగినటువంటి మనసు అండి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి అండి అని చెప్పి కొంతమంది మనుషుల యొక్క మనస్సాక్షిని బట్టి మనస్తత్వాలను బట్టి మనసును ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం అవునంటారా కదంటారా మనసు అనేటువంటి మాట ఎక్కువగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం లేదా పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాం లేదా ఆ వ్యక్తి మనసు అలాంటిదండి ఆ వ్యక్తి మనసు అలాంటిదండి వాడు అలాంటి మనసు కలిగిన వాడండి ఆడు ఎలాంటి వాడైనా సరే మనసు మాత్రం చాలా మంచిదని చెప్పి మనసు 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 అనేటువంటి మాట అనేక మార్లు మనం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతా ఉంటాం బైబిల్ గ్రంథంలో సుమారుగా నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది సార్లు మనసు అనేటువంటి పదం రాయడానికి దేవుడు అంగీకరించాడు నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది సార్లు మనసు అనేటువంటి పదాన్ని రాయడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు అంటే మనసుకు దేవుడు ప్రత్యేకత ఇచ్చాడు అంటారా లేదంటారా మనసుకు చాలా ప్రాధాన్యత అనేది దేవుడు కల్పించాడు అంటారా లేకపోతే సరదాగానే నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది సార్లు తెలుగు బైబుల్లో రాయడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు అంటారా కాదు ఖచ్చితంగా నాలుగు వందల ముప్పై సార్లు ఇంచుమించు నాలుగు వందల నలభై సార్లు మనసు 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 అనేటువంటి పదాన్ని లేదంటే ఆ భాషను అక్కడ దేవుడు రాయడానికి ఇష్టపడ్డాడు అంటే మనసుకి చాలా ప్రత్యేకత మనసుకు చాలా ప్రాధాన్యత దేవుడు ఇచ్చాడు తప్ప ఇవ్వకపోలేదంటాను అవునంటారా కదంటారా చెప్పండి అందరూ కూడా చాలా సార్లు మనసు మాట్లాడితేనే ఎలాంటి మనసు కలిగి ఉండాలని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటాం దయ కలిగిన మనసు ఉండాలి కానీ క్రైస్తుడిగా ఉండవలసిన మనసులు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే చాలా మనసులు ఉన్నాయి ఏంటేంటి ఆ మనసులు అంటే దయ కలిగినటువంటి మనసు జాలి కలిగినటువంటి మనసు దాతృత్వపు మనసు లేదంటే ఇతరుని ప్రేమించేటువంటి మనసు కప కల్లా కప్పటం లేనిటువంటి మనసు నిండారు మనసు అన్ని కూడా దైవికమైనటువంటి మనసులే కానీ ఒక క్రైస్తువుల్లో తప్పక ఉండవలసిన ఒక మనసు మాత్రం ఉండలేని కారణాన్ని బట్టి చాలా సార్లు దేవుని నుంచి దూరం అయిపోతున్నారని నేనైతే చెప్పగలను నేను ఒక మాట అయితే చెప్తున్నాను చూడండి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా దయ కలిగినటువంటి మనసు ఉండాలి జాలి గల మనసు ఉండాలి ప్రేమించేటువంటి మనసు ఉండాలి 
దాతృత్వ మనసు ఉండాలి కల్లా కట పట్టడం లేనిటువంటి మనసు కలిగి ఉండాలి కాదు అని నేను అనట్లేదు కానీ అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఉండవలసిన మనసు లేని కారణాన్ని బట్టే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాలను మనం గౌరవించలేకపోతున్నాం అంటాను దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని మనం గౌరవించలేకపోతున్నామనే అంటాను నిజం చెప్తున్నాను చూడండి అన్ని మనసులు ఉన్నాయి కానీ ఈ మనసు మాత్రం తప్పకుండా నీకు కలిగి ఉండాల ఈ మనసు లేకపోతే దేవుడి చిత్తాన్ని గౌరవించలేం ఈ మనసు లేకపోతే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని స్వాదనలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ స్వాదంలో ఆనందించలేము అని అంటాను ఏంటి ఆ మనసుని ఆలోచన కానీ చేసినట్టయితే లేఖనంలో ఒక క్రైస్తవుడికి ఉండవలసినటువంటి మనసు దేవుని ఎరిగినటువంటి వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి మనసు దేవుని ఆరాధిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా తప్పక ఉండవలసిన మనసును మాత్రం మనకి కలిగి ఉండాలని చెప్పి లేఖనంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఈ దినాన్న త్వర త్వరగా ఏ మనసు ఒక క్రైస్తవుడు కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని పరిశీలన చేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం చూడండి జాలి దయ్య కరుణ దాతృత్వము లేదంటే కల్లా కపటము ఈ మనసులన్నీ ఉండాలి కానీ అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మనసు మాత్రం ఒకటి ఉంది అది లేని కారణాన్ని బట్టే దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని మనం గౌరవించలేకపోతున్నాం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం లోపడలేకపోతున్నామని వాక్యంలో నేనైతే కొలిగలిగాను గాను ఒక క్రైస్తవుడిగా తప్పకుండా వలసినటువంటి మనసు మన జీవితాన్ని బాగుపరిచేటువంటి మనసు మన జీవితాన్ని కట్టేటువంటి మనసు శ్రమంలో కూడా ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలుగు చేసేటువంటి మనసు ఎబ్బందుల్లో కూడా దేవుని మీద అమితమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలుగు చేసేటువంటి మనసు గురించి ఇది నన్ను త్వర త్వరగా పరిశీలించడం ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి దావీదు రాసినటువంటి యాభై ఒకటో కీర్తనలో ఆ మాట రాయబడింది త్వరగా 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 పరిశీలించడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం దావీది రాసినటువంటి యాభై ఒకటో కీర్తన పన్నెండో వచ్చినానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టయితే పరిశీలించినట్టయితే ఒక చక్కని మాట ఆ చోట కనబడతా ఉంది త్వర త్వరగా చదవండి అమ్మా రక్షణ ఆకు మరలా పుట్టించము ఎలాంటి మనసు కలగాలంట మనకి సమ్మతి కలిగిన మనసు కలుగు చేసి నన్ను ఏం చేయ ప్రభా దృఢపరుచుము అనేటువంటి మాట కనబడతాం అంటే సమ్మత కలిగినటువంటి మనసు నాకు ఏం చేయండి మీరు కలుగు చేసి నన్ను బలపరచండి నన్ను దృఢపరచండి అనేటువంటి మాట ఆ చోట కనబడుతూ ఉంది అంటే క్రైస్తులుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా క్రీస్తుకి ఆరాధికులుగా పిలవబడుతున్న మన అందరిలో కూడా ఎలాంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మనసు కలిగి ఉండాలి అంటే సమ్మతి కలిగిన మనసు మాట చెప్పిన ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను చూడండి సమ్మతి కలిగినటువంటి మనసు కానీ మనం కలిగి ఉంటే జీవితంలో అపవాది మన మీద దాడి చేయడానికి ఇష్టపడ్డ జీవితంలో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి దేవుని సన్నిధికి చేరేంత వరకు కూడా పొర పోటును కూడా అపవాది నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేయడం నిన్ను చూస్తేనే అపవాది భయపడతా ఉంటాడు నిన్ను చూస్తేనే పొరుగులు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం అపవాది చేస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి మనసు కానీ నీకు ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా అపవాది దూరం అయిపోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే నేను చెప్పక నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇది ఎన్న యాభై ఒకటో కీర్తనలో ఈ మాట మనకు కనబడతా ఉంది చాలా ప్రత్యేకమైన అధ్యాయం అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రధానమైన అధ్యాయం అందులో అయితే సందేహం ఏమీ లేదు కానీ ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రత్యేకత ఏంటని ఆలోచన కానీ చేస్తే అనేక విషయాలు అయితే అందులో కనబడుతున్నాయి కానీ ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం నేను తెలియజేసుకుని వెళ్ళిపోవడం ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఎవరు రాశారు ఈ కీర్తన చెప్పండి యాభై ఒకటో కీర్తన ఎవరు రాశారు చెప్పండి చూసి చెప్పకండి ఎవరు దావీది రాశాడు యాభై ఒకటో కీర్తన ఎవరు రాశారని చెప్పక్కర్లేదండి యాభై ఒకటో కీర్తన అంటేనే దావీది గుర్తు రావాలి దావీది పేరు ఎత్తితేనే యాభై ఒకటో కీర్తన గుర్తు రావాలి అంత అద్భుతమైన కీర్తన దావీది యొక్క మార్పుకు కారణం అండి కీర్తన అంటాను దావీది ఇంచుమించుగా బైబిల్ గ్రంథంలో డెబ్బై ఐదు కీర్తనలు రాశాడు పాత నిబంధనలో డెబ్బై మూడు కీర్తనలు రాశాడు కొత్త నిబంధనలో రెండు కీర్తనలు రాశాడు అంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది కానీ ఇంకొక రెండు కీర్తనలుగా మాత్రం దావీది టైటిల్ లేదు కానీ కొత్త నిబంధనలో కొంతమంది భక్తులు ఆ టైటిల్ను ఉపయోగించుకున్నారు కనుక డెబ్బై ఐదు కీర్తనలు రాసి ఉండొచ్చు అని అంటాను కానీ ఖచ్చితంగా దావీది పేరుతో రాయబడినటువంటి కీర్తనలు మాత్రం పాత నిబంధనలో డెబ్బై మూడు కీర్తనలు ఉన్నాయి నేను అనుకుంటాను నేను ప్రేరేపించబడ్డాను దావీదికి ఈ డెబ్బై ఐదు కీర్తనలో ఎక్కువగా ప్రేమించిన కీర్తన ఏమేమి ఉంటుందో చెప్పమంటే యాభై ఒకటో కీర్తన 
అంత ఇష్టమైన కీర్తన అంత ఇష్టమైన పాట తావిది జీవితానికి ఎందుకంటే ఈ పాట ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో రాశాడంటే బెస్సిబా అనే వ్యక్తితో ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో ఎప్పుడైతే నాతాన మూలంగా దావీదిరి హెచ్చరించబడ్డాడో ఆ సమయంలో మార్పు కలిగి పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ప్రాయశ్చిద్ధం తర్వాత ఈ పాట రాయడానికి ఇష్టపడ్డాడు యాభై ఒకటో కీర్తన మీద అనేక మంది చాలా పాటలు రాశారు మీకు తెలుసో లేదో శుద్ధ హృదయం కలుగు చేయము అనేటువంటి పాట ఈ అధ్యయనం నుంచి రాయబడింది శుద్ధ హృదయం నేను అంటాను యాభై ఒకటో కీర్తన అనేక మందిని కదిలించిందమ్మా అనేక మందిని మార్చిందమ్మా అనేక మందికి మారు మనసు కలిగి చేసిందట అని యాభై ఒకటో కీర్తన మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఎవరైతే మారు మనసు పొందుకున్నారో అట్టి వ్యక్తులు మాట్లాడేటువంటి ప్రతి మాట కూడా యాభై ఒకటో అధ్యయనంలో ఉంటుంది మారు మనసు పొందుకున్న వ్యక్తులు మాత్రమే యాభై అధ్యయ యాభై ఒకటో అధ్యయనంలో ఉన్న మాటలు పలుకుగలుగుతారు ఏ మాటలు చదువుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తికి కళ్ళంటి నీళ్లు రావట్లేదంటే ఆ వ్యక్తి మారు మనసు పొందుకోలేదు మారు మనసు పొందుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రార్థనలో కావచ్చు లేకపోతే వ్యక్తిగతమైన విషయాల్లో కావచ్చు తరచుగా మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా ఈ యాభై ఒకటో కీర్తనలో కనబడుతుంది అంత అద్భుతమైన కీర్తన నేను అంటాను దావీదికి మారు మనసు కలిగి చేసినటువంటి కీర్తన యాభై ఒకటో కీర్తన ఎలాంటి వ్యక్తికైనా సరే మారు మనసు కలిగి చేస్తుంది ఎలాంటి వ్యక్తికైనా సరే కన్నీళ్ళు తెచ్చి పెడుతుంది యాభై ఒకటో కీర్తన ఆ యాభై ఒకటో కీర్తన చదువుతున్నప్పటికీ కూడా మన కళ్ళల్లో నీళ్ళు కనబడట్లేదంటే మనకి ఇంకా ఏం రాలేదన్నమాట చెప్పండి మార్పు అనేది రాలేదు మారు మనసు అనేది రాలేదు గనుకనే మన కళ్ళంటి నీరు రావట్లేదు అంటాను అట్టి అద్భుతమైనటువంటి అధ్యయనం రాశాడు దావేది మహాశయుడు చాలా అద్భుతమైన మాట కానీ ఆ మాట ఎందుకు ఉపయోగించినటువంటి విషయం తెలియజేసి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను చూడండి సమ్మత కలిగినటువంటి మనసు అనేటువంటి పదానికి అనేటువంటి మాటకి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక్క అర్థాన్ని మాత్రం తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి అనేకమైన అర్థాలు ఆ మాటకి వర్తిస్తూ ఉన్నాయి కానీ అన్ని అర్థాలని చెప్పేటువంటి అవకాశం లేదు కనుక నేను ఏ అర్థాన్ని అయితే దేవుడి నుంచి నేర్చుకున్నానో ఏ అర్థాన్ని అయితే ప్రేరేపించబడి వివరించడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడో ఆ విషయాన్ని మాత్రం తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం చూడండి యాభై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం చదివితే ఇక్కడ నుంచి చదవకండి నేను కథలో చెప్పేస్తాను ఇంట్లేదు నా మాట వెనకాల పెద్ద ఇంటికి వెళ్ళిందరు చదవండి పాపగారు ఎవరైనా ఒకటే ఇక్కడ మందులలో పాపగారు హేమన్ బాబు గారు పేరెంట్స్ యామిల్ గారు అలాంటివి ఏముండవు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవడం ఒకటే అందరం కూడా ఆయన పాత సన్నిధిలో నిలవడానికి ఇక్కడ వస్తున్నాం తప్ప ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనడానికి ఏమీ కూడా వీలు లేదని చెప్పి బలిపీఠం చెప్తా ఉంది కనుక జాగ్రత్తగా గమనించండి యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తమ్ముడు మొదలు చేసి మళ్ళీ కదా యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదువుకోండి మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే ఆఖర వచ్చిన వరకు కూడా తాగిది మాట్లాడిన మాటలు కనబడతాయి మొదటి వచ్చినలో తేవ నన్ను కరుణించుము అనేటువంటి మాటతో మొదలు పెడతాడు తర్వాత తర్వాత దేవ నన్ను క్షమించుము అనేటువంటి మాటల్లోకి వస్తాడు దాని అనంతరం నేను పాపం చేశాను అనేటువంటి మాటల్లోకి వస్తాడు తర్వాత నా తల్లి గర్భంలోనే నేను పాపాన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నాను కదా అనేటువంటి మాటల్లోకి వస్తాడు ఆ తర్వాత హిస్సోపుతో నన్ను శుద్ధిపరుచు ప్రభు అని మాటకు వచ్చి చివరకు వచ్చేటువంటి సమయానికి అప్పుడు వరకు కూడా దా మీద ఒప్పుకోండి నేను పాపం చేశానని తల్లి గర్భం నుంచే పాపాన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నాను కనుక పాపం చేశాను మనిషిగా ప్రతి ఒక్కరూ పాపం చేస్తున్నారు కనుక పాపం చేశానని చెప్పి అంటున్నాడు తప్ప నేను పాపిని అని ఒప్పుకోలేకపోతున్నాడు కానీ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రభువా సమ్మతి కలిగేటువంటి మనసును నాకు కలిగి చేసి నన్ను దృఢపరచుము నేను చేసిన దాన్ని ఒప్పుకునేటువంటి మనసు నాకు కలుగు చేయి ప్రభువ ప్రభు నీ ఉద్దేశాన్ని గౌరవించేటువంటి అంగీకరించేటువంటి మనసుని హృదయాన్ని నాకు అనుగ్రహించు ప్రభు అని చెప్పి చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన అంటున్న మాట ప్రభు నేనే పాపం చేశానో నేను ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను కనుక నాకు ఎలాంటి మనసును కలుగు చేయి మీరు సమ్మతిని కలిగిన మనసు ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఒప్పుకోడు నేను పాపం చేశాను పాపం చేశాను అంటాం తల్లి నుంచి చేస్తాడు తల్లి గర్భం నుంచి పాపం చేసుకొచ్చాం తల్లి గర్భంలోనే పాపం మొదలయ్యింది కాబట్టి మనిషి అంటేనే పాపని చెప్పి క్షమించు పాపని అన్న తర్వాత అంటాడు కానీ నేను పాపం చేశాను నేను పాపం చేశానని చెప్పి పూర్తి ఒప్పుకోలేకపోతున్న మనసు కానీ చివరి చేశాను అన్నటువంటి మాట తెలుసా సమ్మతి కలిగిన మనసు నాకు అనుగ్రహించి నన్ను ఏం చేయి దృఢపరచండి ప్రవ్వా అనేటువంటి మాట 
ఆ చోట కనబడుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి సమ్మతి కలిగిన మనసు అనేటువంటి విషయం మీద బోధించాలంటే అనేక అర్థాల మూలంగా బోధించవచ్చు కానీ ఆత్మలో ప్రేరేపించమైన విషయాన్ని ఆ వచనాన్ని దేవుని మూలంగా నేర్చుకున్న అర్థాన్ని మాత్రమే నేను వివరించడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను చూడండి సమ్మతి కలిగినటువంటి మనసు అంటే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాన్ని గౌరవించేటువంటి మనసు కన్విన్స్ అయ్యేటువంటి మనసు వచ్చినటువంటి దాన్ని అంగీకరించేటువంటి మనసు ఎంతమందికి అర్థమైంది నాకు తెలిసి ఎవరికి అర్థం అది ఎవరికి అర్థం అది అది అయితే పూర్తిగా అచ్చ తెలుగు భాష అయితే మనకు అర్థం అవుతుంది అది అచ్చ తెలుగు కాదు కదా కొంచెం సంస్కృతం కూడా కలిపేశారు పాత గ్రంథకర్తలు పండితులు అందరూ కూడా కొంచెం సంస్కృతితో కూడినటువంటి భాషను మాట్లాడినటువంటి కారణాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని పదాలు మనకు అర్థం కావు సమ్మతి కలిగినటువంటి అనేటువంటి సమ్మతి అనేటువంటి మాట కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే గౌరవించుట అంగీకరించుట స్వీకరించుట అనేటువంటి అర్థాలు అనేకమైన ఉన్నాయి ఇంకా మీకు బాగా అర్థం ఇలా చెప్తాం చూడండి ఏదైతే విషయం దేవుడు తెలియజేయాలనుకున్నాడో ఆ విషయం నిమిత్తం నేను ఇది నా ప్రసంగించాలనుకుంటున్నాను కనుక ఇంకా అర్థం ఇలా చెప్తాను ఏ విషయాన్ని అయితే మీకు బోధించబోతా ఉన్నానో ఆ బోధించేటువంటి విషయం మీ హృదయానికి అత్తుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అర్థం అయ్యేటువంటి రీతిలో ముందుకు చెప్పక తప్పదనే అంటాను బాగా బాగా జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా కానీ వింటే జీవితంలో మనం ఏడమమ్మా జీవితంలో మనం బాధపడమమ్మా జీవితంలో దుఃఖపడం నిత్యమైన ఆనందంతో ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభువునందు ఆనందిస్తాము నిజంగా వాక్యాన్ని కానీ విని మనం అభ్యసించినట్టయితే జీవితంలో చెప్తున్నాను ఎప్పటికీ ఏడుపురాదు జీవితంలో ఎప్పటికీ బాధ కలగదు జీవితంలో ఎప్పటికీ దుఃఖం కలగదు ఎంత దుఃఖపరిచేటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా దుఃఖం అనిపించదు బాధ అనిపించదు కష్టంగా అనిపించదు ఈ వాక్యాన్ని గారి మీరు అవలంబించగలిగితే అభ్యసించి అవలంబించగలిగితే చాలా అద్భుతమైన రీతిలో ఉంటాం పౌలు ఒక మాట అంటే చూడండి ఆనందించండి ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభువునంది మీరు ఏం చేయండి ఆనందించండి అంటే చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా దేవుని ఎందు మనకు ఆనందం కలగాలి అన్న నిత్యమైనటువంటి సంతోషంతో మన జీవితంలో కొనసాగించాలన్నా ఈ సమ్మతి కలిగిన మనసు మనం కలిగి ఉండాలి ఇది ఉంటే సాతన్ నీ నా దగ్గరికి పొరపాటును రాడమ్మా పొరపాటును కూడా కృంగుదలకి అవకాశం రాదమ్మా పొరపాటును కూడా శ్రమ బాధ దుఃఖము దిగులు నిట్టూర్పు అనేది నీకు అవతలే ఉంటుంది కానీ నీకు దగ్గర అయితే ఉండదు ఎవరస్తులు జాతకేనండి పెద్దవాళ్ళ జాతకేనండి వృద్ధాప్యంలో వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తగానండి కుటుంబ పరిస్థితులు అలా అలా ఉన్నాయనేటువంటి వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తగా వింటే ఎంతకంటే బలపరిచేటువంటి వాక్యం నా జీవితంలో ఏది కూడా చెప్పాను ఇంకా బాగా అర్థమైన చెప్తాను చూడండి చిన్నప్పుడు నేను మేరీ ఇమాక్యులేట్ అనేటువంటి స్కూల్లో చదివేవాడిని ప్రవీణు హనీ అమ్ము ఈ ముగ్గురు ఆ స్కూల్లో చదువుతున్నారంట నేను చాలా సంతోషించాను నేను చాలా ఏడ్చాను నేను సెకండ్ బ్యాచ్ మేరీ ఇమాక్యులేట్ స్కూల్ అనేది ఇనాక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్థాపించిన తర్వాత నాది సెకండ్ బ్యాచ్ నాది అంటే ఆ స్కూల్ నిర్మాణం తర్వాత రెండో బ్యాచ్ నాకంటే ముందు బ్యాచ్ అంటే యూకేసీ ఎవరు ఎలాగే జాయిన్ అయిపోయారు తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం మేం చేయాను అన్నమాట ఏడో తరగతి వరకు అక్కడ చదువుకున్నాను నేను ఏడో తరగతి నుంచే స్కూల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేక సిస్టర్ కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడ్చాం మాకు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ పెట్టండి ఈ స్కూల్లో నుంచి మేము వెళ్ళలేకపోతున్నాము వేరే స్కూల్లోకి వెళ్ళి మేము బ్రతకలేము చదవలేము ఈ స్కూల్కి అలవాటు పడిపోయాము ఎల్కేజీ నుంచి అంటే సుమారుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్నతనం నుంచి కూడా అవగాహన లేనటువంటి వయసు నుంచి కూడా ఆ వాతావరణానికి అలవాటు అయిపోయినటువంటి కారణాన్ని బట్టి ఆ స్కూల్ విడిచి వెళ్ళలేకపోయాను వెళ్ళలేకపోయాం అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి బృందం లేదా నాకు తెలుదో ఆ స్కూల్ ప్రెమిసెస్ బయట మేరీ మాత విగ్రహం ఉంటుంది ఉందా అమ్మా నాన్న మేరీ మాత విగ్రహం ఉంటుంది అద్దంతో కట్టేసి ఉంటుంది కింద మాత్రం డబ్బులు వేయడానికి డిబ్బే ఉంటుంది చూసారు ఎప్పుడన్నా ఉందప్పుడు మూసారు అది కూడా మేరీ మాతం తీసుకురా ఆ స్కూల్ నేను హెడ్ మీద అంటలేదు నేను బార్డర్ బయట మర్రి చెట్టు పక్కన ఉందా ఒక ఒక చర్చి లాగా ఉంటుంది చిన్న ఏసీయా మేరీ మాతం తీసుకురా మేరీ మాత ఉండేది ఫస్ట్ లో తీసేసారే మా విగ్రహాన్ని నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు రామన్ క్యాథలిక్స్ కనుక మేరీ మాతను పెడతా ఉండేవారు నా చిన్నతనంలో నాకు తెలిసి ఎన్ని సంవత్సరాలు వద్దామ్మా నాకు తెలిసి ఎన్ని సంవత్సరాలు వద్దే ముప్పై సంవత్సరాలు వద్దే ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది దాంతో నిజమే ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే ఆ సమయంలో బయట 
మేరీ మాతకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక చిన్న దేవాలయంలో కట్టారు గాజు ఉండేది మొత్తం అంతా కూడా మూసి ఉండేది బయట వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పెద్ద విగ్రహం కనబడుతూ ఉండేది కానీ బయట డబ్బులు వేయడానికి చిన్న రంధ్రం పెట్టేవారు మా అమ్మగారు నాకు రెండు రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చేవారు కాదు రెండు రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ మా నాన్నగారు రూప ఇవ్వడమే చాలా ఎక్కువ నేను ఎయిత్ క్లాసు నైన్త్ క్లాసులో మా అమ్మగారు నాన్నగారు నాకు ఎంత ఇచ్చేవారంటే ఐదు రూపాయలు రెండు రూపాయలు వెళ్ళడానికి రెండు రూపాయలు రావడానికి ఆటో మీద రూపాయి పెట్టి అక్కడ చిన్న చిన్న మైసూరు బాకులు అలాంటి తినేసి వాళ్ళు మేము అంతే తర్వాత కట్ల కట్ల కోట్లు వచ్చి ఓడిపోయాం అనుకోండి సాతన మూలంగా అది వేరే విషయం అనుకో నేను అలా పెంచారు నన్ను మా అమ్మ నాకు చిన్నప్పుడు అర్ధ రూపాయ రూపాయ ఒకవేళ అవసరం అయితే అమ్మ అందరూ కొనుక్కుంటున్నారమ్మా స్కూల్ దగ్గర అందరూ ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటున్నారంటే వద్దు అలాంటి తినకూడదు అలాంటి తినకూడదు అలాంటి తినకూడదు అంటేనే ఎవరు పిల్లకని చెప్పి మా అమ్మమ్మ గారు తిడితే ఓ పావలో రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు రెండు రూపాయల కాసు కొంచెం పెద్దగా ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు వస్తనే లేదు నాకు తెలియదు కానీ చాలా వరకు నాకు ఇచ్చిన డబ్బుల్ని ఆ మేరి మాత గుండెలో వేస్తామండి ఆ మేరి మాత గుండెలోనే వేస్తాం నేను ఏం వాడుకునేవాడిని కాదు లేదంటే ఫ్రెండ్ వారు నాకు ఐస్ క్రీమ్ కొనరంటే కొనేసేవాడిని తప్ప నా స్వప్రయోజనం కొరకు నా కొరకు నేను ఎప్పుడు కూడా దాన్ని వినియోగించుకునేవాడిని కాదు ఆ మేరీ మాత ఆ టెంపుల్లోనే వేసేసేవాడిని డబ్బులు అనే కూడా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే తెలా నలిపిస్తే అక్కడికి రూపాయి ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేది కోన్ ఐస్ క్రీమ్ అని కలర్ కలర్ గా ఉండే ఇప్పుడు ఉన్నాయి లేదా నా తెల్ల వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏమ ఏమన్నా వస్తున్నాయా రావట్లేదా ఎంత ఉండదు రూపాయి దాని మీద ఆ క్రీమ్ మీద జల్లేసి ఒక చెర్రి పెట్టించేవాడు రూపాయి రెండు రూపాయలు అంటే నాకు కాదర వల్లి అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే వాడు ఆడికి నేను కొనేవాడిని పప్పాల పేద కుటుంబం నేను కొనేవాడిని ఒకనొక సమయంలో ఆ ఐస్ క్రీమ్ చాలా ఆశతో కొనుక్కున్నాను ఇలా కొనుక్కుని అలా వచ్చిలో కింద పడిపోయింది జాతికేనండి ఇలాగ వచ్చి పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి లోపల కింద పడిపోయింది ఐస్ క్రీమ్ కానీ కింద పడిపోతే అది మళ్ళీ చాకలెట్ ఎత్తుకున్నట్టుగా బటానీ ఎత్తుకున్నట్టుగా ఎత్తుకుని తింటావా ఏం చేస్తా చెప్పండి అమ్మా అమ్మ మీరు చెప్తే మీకు అలా వాక్యం అర్థమైపోద్ది అమ్మా ఒకవేళ మీరు చెప్పలేకపోతే వాక్యం అర్థం కాదు చెప్పండి ఏం చేస్తాడు కోన్ ఐస్ క్రీమ్ అండి అది కప్పు ఐస్ క్రీమ్ అనుకో అలా కప్పు పడింది అనుకో మళ్ళీ తీసి తినేసి వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ కోన్ ఐస్ క్రీమ్ పడిపోయింది అనుకోండి ఐస్ క్రీమ్ అంతా కూడా కింద పడి కోన్ ఇరిగిపోద్ది మట్టి పాలు అయిపోద్ది ఆ ఐస్ క్రీమ్ మళ్ళీ తీసి తినేటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఉండవు చాలా బాధపడ్డాను చాలా ఏడ్చాను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అంత ప్రేమగా కొనుక్కున్నటువంటి ఐస్ క్రీమ్ పాడైపోయింది అనేటువంటి బాధ ఏదో వ్యక్తపరిచాను వయసు పెరిగింది ఇంకా అవగాహనలోకి వచ్చాను ఐదో తరగతి ఎంతో ఆ వయసు నాకు తెలిసి అదే పరిస్థితి మళ్ళీ అదేసారి జరిగింది మళ్ళీ అదే ఐస్ క్రీమ్ ఒకనొక సమయంలో పడిపోయింది కానీ ఆ చిన్నతనంలో పడినంత బాధ నేను పడలేదు ఎందుకో తెలుసా ఐస్ క్రీమ్ ఎలాగా పడిపోయింది నేను ఏడ్చినా బాధపడినా మళ్ళీ తిరిగి ఆ ఐస్ క్రీమ్ రాదని చెప్పి నా మనసుని నేనే కంపర్ట్ చేసుకున్నాను నేను దాన్ని అంగీకరించాను ఆ నష్టాన్ని ఆ ఇబ్బందిని నేను స్వీకరించాను నేను బాధపడినంత మాత్రాన్న పడిపోయిన ఐస్ క్రీమ్ మళ్ళీ వస్తుంది చేతిలోకి నేను ఏడ్చినంత మాత్రాన ఆ నేల పాలు అయిపోయినప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ మళ్ళీ చక్కగా నా చేతిలోకి రాదు కదా అనే అవగాహనలోకి రావడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు స్వీకరించడం మనిషికి ఎదురయ్యేటువంటి మేలినే కాదు కీడును కూడా నువ్వు అంగీకరించగలగాలి మనిషికి ఎదురయ్యేటువంటి సుఖాన్నే కాదు దుఃఖాన్ని కూడా నువ్వు సేకరించగలిగినట్టు అయితే నీ జీవితంలో నీ కళ్ళల నుంచి నీళ్ళు రామ్మా స్వీకరించాలి అది ఎలాగా జరగదో రాసి పెట్టి ఉంది జరగవలసింది జరిగింది అని ఒప్పుకోవడమే సమ్మతి కలిగి మనసు జరిగిందే మంచైనా చెడైనా సరే సమ్మతించడమే సమ్మత కలగ మనసు ఎంతమందికి అర్థమైంది మంచైనా సరే అది చీ చెడైనా సరే నేను బాధ పెట్టేటువంటి విషయం అయినా నీకు ఆనందాన్ని తెచ్చి పెట్టేటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా జరగవలసిందే జరిగింది ఇప్పుడు జరగకూడదు అన్నంత మాత్రాన జరగకపోదు కదా అని చెప్పి సుఖ దుఃఖాలని మేలు నష్టాలని సైతం గౌరవించడమే అంగీకరించడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏడ్చినంత మాత్రాన రాదు జరగవలసింది జరిగిందండి దేవుడు ఇంకలా రాసాడు అయిపోయిందండి ఇలా అవుతుందని ఉంది కనుక ఇంక అయ్యిందండి ఇంక ఎవడో ఏం చేయలేడండి అని చెప్పి నువ్వు అంగీకరించగలగాలి ఎప్పుడు తెలుసా నీకు ఎదురైన నష్టంలో కూడా నీకు ఎదురైన ఇబ్బందుల్లో కూడా నీకు ఎదురవుతున్నటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా జరగవలసిందే జరిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు బాధపడాలి అని అనుకూడమే సమ్మతించడం అర్థమైందమ్మా క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతకంటే నేను ఏం చెప్పాలి నేను ఏడ్చినంత మాత్రాన 
బాధపడినంత మాత్రాన పడిన ఐస్ క్రీమ్ మళ్ళీ నా చేతికి రాదో పడిపోయింది మళ్ళీ తిరిగి రాదో అని సమ్మతించడమే ఈ మనస్సు యొక్క ప్రధాన లక్షణం జరగవలసింది జరిగింది అని స్వీకరించడమే ఈ మనసు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనుకున్నది కాదు అనుకోలేనిది జరిగినప్పుడు కూడా జరిగింది ఇంకా ఎవరేం చేయగలరో ఎవరేం చేయలేరు కదా తల రాత అనుకుంటావు ఇంకో రాత అనుకుంటావు ఇంకో రాత అనుకుంటావో దేవుడు రాసి పెట్టిందే జరిగింది అని స్వీకరించడమే సమ్మతించడం మాట చెప్తున్నాం చూడండి కలిగి ఉన్నది ఏది కూడా ఆయన లేకుండా కలగలేదని అంత బైబిల్లో అవునంటారు కదా కలిగి ఉన్నది అంతయు కూడా ఆయన మూలంగానే కలిగింది కలిగి ఉన్నది ఏది కూడా ఆయన లేకుండా కలగలేదని చెప్పి వాక్యంలో మూడు సార్లు అనేక సార్ల సందర్భంలో రాశారు కొంతమంది భక్తులు అవునంటారా కదంటారా అవునంటారా కదంటారా మన తల వెంటుకులు సైతం ఆయన లెక్క చూశాడంట మన తల వెంటుకులు సైతం ఆయన లెక్క పెట్టగలడంట ఆయన అయితే ఇంత గొప్ప మహాసృష్టిలో పిచ్చుకు చచ్చిపోయినా సరే ఆయన తెలుసు అంట ఆయన గ్రహిస్తున్నాడు అన్న బైబిల్లో పిచ్చుకి పడిపోయినా సరే దాన్ని నాకు తెలుసు అన్నట్టు ఆయన నీ తల వెంటుకి రాలేని విషయం కూడా నాకు తెలుసు అన్నటువంటి దేవుడు తన స్వరూపంలో సృష్టించుకున్నటువంటి తన స్వరూపంలో నిర్మించుకున్నటువంటి మానవుని యొక్క జీవితంలోకి వస్తున్నటువంటి సుఖ దుఃఖాలో ఇబ్బందులు శ్రమలు శోధనలు దేవుడు తెలియకుండానే వస్తున్నాయి అంటారా దేవుడు తెలియకుండానే వస్తున్నాయా దేవుడు తెలిసి వస్తున్నాయి అంటారా ఆయనకి తెలియకుండా ఏది కూడా లేదు దేవుడికి తెలిసిందే మన జీవితంలో ప్రవేశించబడుతుంది దేవుడు తెలియకుండా ఏది కూడా మన జీవితంలోకి రాదు రాలేదు అయితే అది అంతా దేవుడికి తెలుసు కదా దేవుడు తెలియకుండా ఇదేం జరగలేదు కదా దేవుడికి తెలిసిన విషయమే ఈ రోజు జరిగిందని చెప్పి జరిగినటువంటి నష్టంలో కూడా దాన్ని గౌరవించడమే సమ్మతించడం అర్థమైందా లేదు మీకు అర్థమైందా లేదా ఈ మనసు ఉందనుకోండమ్మా కృంగుదలకు అవకాశం ఉంటుందా ఈ మనసు ఉందనుకోండమ్మా ఆవేదనకి అవకాశం ఉంటుందా ఈ మనసు ఉందనుకోండమ్మా ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే దిగుల కారణమైనటువంటి సంబంధాలు ఎదురైనా సరే విచారానికి సంబంధించిన విషయాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మనకి ఏం కలగదు బాధ కలగదు మంచి అయినా చెడైనా సరే నీ జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు దాన్ని స్వీకరించడం దాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకోండి మంచి అయినా సరే నీకు ఆనందాన్ని కలిగి చేసేటువంటి విషయమైనా నీకు బాధను పుట్టించేటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా ఆ విషయాన్ని ఆ సంగతిని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి అంగీకరించడం నేర్చుకోవాలి ఒక మాట చెప్పిన ముందుకు వెళ్ళిపోతాం చూడండి సంతోషం కలిగేటువంటి విషయంలో ఆనందించడం గొప్పతనం ఏం కాదు నువ్వు అనుకున్నది అనుకున్నప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఏ మనిషి అన్నా సరే ఆనందిస్తాడు నువ్వు అనుకున్నది సాధించినప్పుడు ఎవరైనా సరే ఆనందిస్తాడు లేకపోతే నువ్వు ఏదైతే ఎదురు చూసావో అది జరిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆనందిస్తారు విజయంలో ఆనందించడం కాదు ఫెయిల్యూర్లో కూడా ఆనందించగలగాలి విజయాన్ని మాత్రమే కాదు మనం అంగీకరించవలసింది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి వాటిని కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి గౌరవించాలి గౌరవించాలి సుఖ దుఃఖాలన్నీ ప్రతి మానవుల్లోనే ఉన్నాయి ఒకడు సుఖము ఒకడు దుఃఖం అని దేవుడు ఎక్కడ కూడా రాయలేదు సమపాలల్లో ఎవరిని ఎంత సుఖ పెట్టాలో ఎవరిని ఎంత దుఃఖపరచాలో ఆయన తన తల్లి గర్భంలో పడకముందే ఆయన రాసేసి ఉంచాడే కనుక ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా అయినా సరే ఆ విషయం నువ్వు అంగీకరించేటువంటి విషయ పరిస్థితుల్లో ఉండాలంటాను నేను నువ్వు దాన్ని స్వీకరించేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండాలని నేను అంటాను ఉండాలంటాను నేను నిజంగా చెప్తున్నాను అన్నీ అనుకున్నప్పుడు సంతోషం కలిగించేటువంటి విషయాల్లో మనం ఆనందంగా ఉంటున్నాం అంగీకరిస్తున్నాం కానీ మన బాధను కలిగి చేసినటువంటి విషయాల్లో మాత్రం అదాన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంగీకరించలేకపోతున్నాం మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు సాధి అనుకున్న సాధించినప్పుడు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగించినప్పుడు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా కూడా స్వీకరించినప్పుడు అందరూ సంతోషిస్తున్నాం కానీ అనుకున్నది పేలేనప్పుడు మాత్రం ఆనందించలేకపోతున్నాం కానీ ఆనందించగలిగే పరిస్థితులు ఉండాలంటే ఈ మనసు నీకు కలిగి ఉండాలి సమ్మతి కలిగిన మనసు నాకు అందించి నన్ను ఏం చేయవ్వా దృఢపరచండి నన్ను బలపరచండి ప్రభు కొన్ని కొన్ని సార్లు నాకు అనిపిస్తూ ఉందయ్యా ఈ రోజున నేను పాపం చేయడం ఏంటి నేను అసలు పాపమే చేయలేదు పాపమే చేయలేదు పాపం చేయలేదు అని అనుకున్నాడు కానీ ఒప్పుకోను 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 అన్నట్టు కానీ దావీద మాట్లాడు కానీ ఒకనొక సమయంలో ఆయన అన్నాడు నేనే ఎంత పాపం చేసింది నేనే ఎంత దరిద్రాన్ని తల పెట్టుకుంది నేనే ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి జీవితంలో ఉన్నదని చెప్పి తను స్వీకరించడ పాప 
తను ఒప్పుకోగలిగాడు ఒకప్పుడు ఒప్పుకోలేదు ఆయన కానీ తర్వాత తర్వాత ఈ పాపం జరగాలని దేవుడు రాశాడు అని అని అనట్లేదు కానీ ఎంత పాపిస్తూ పని చేశానని చెప్పి ఒప్పుకోలేకపోయాడు కానీ ఒకనొక సమయానికి మాత్రం ఒప్పుకోగలిగాడు అని అంటాను నేను నేను పాపం గురించి అయితే నేను తిన్నాను మాట్లాడాలని అనుకోవట్లేదు కానీ లోకంలో ఒక మనిషి జీవితంలో ఎదురవుతున్న అనేక విషయాల్ని మనం స్వీకరించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మనకి సమ్మతించేటువంటి మనసు లేని కారణాన్ని బట్టి మంచి జరిగినప్పుడు సమ్మతిస్తున్నాం అనుకున్నది అనుకున్నప్పుడు జరిగినప్పుడు సమ్మతించిన జరుగుతున్నా కానీ నష్టపోయినప్పుడు కూడా ఆ నష్టం నువ్వు ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంగీకరించలేకపోతున్నాం గౌరవించలేకపోతున్నాం అంటాను నేను గౌరవించాలని అంటానమ్మా మేలుని గౌరవించడం కాదు ఆనందదాయకాన్ని మనం గౌరవించడం కాదు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగినప్పుడు కాదు గౌరవించడం నువ్వు అనుకున్నది జరగలేని సమయంలో కూడా గౌరవించాలి ఇంక రాసి పెట్టి ఉంది జరగవలసింది జరిగింది ఇంక ఎంత బాధపడినా సరే ఇంక వెళ్ళిపోదు ఇంక ఏమి కూడా చెయ్యలేము అని చెప్పి విశ్వసించడమే నమ్మడమే సమ్మత కలిగిన మనసు అంటే అంటే కొన్ని కొన్ని తప్పవే ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఇంక జరిగినాయి అనుకోండి అది నష్టమైన ఏదైనా సరే ఇంక జరగవలసింది జరిగిందండి ఇంక దేవుడు తలరాదు అంటారా లేకపోతే ఇంకోటి అంటారా ఇంకోటి అంటారా ఇంక జరిగిపోయింది అంతే ఇంక ఎవరు మాత్రం తప్పించగలరు దాన్ని పడిపోయిన ఐస్ క్రీమ్లు ఎలాగైతే మళ్ళీ తిరిగి బాగు చేయలేమో వచ్చిన నష్టాన్ని కూడా మళ్ళీ తిరిగి పోర్చలేము అని చెప్పి నువ్వు సమ్మతించాలి ఆ ఫోన్లే జరిగింది కదా పడ్డంలో ఏమైంది ఇప్పుడు అనిపించేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి రాతేమో ఏం చేద్దాం ఇంక చెయ్యాలంతే తప్పదని చెప్పి మనం స్వీకరించగలిగేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కష్టాలుగా మనకు అనిపించము ఎన్ని బాధలు ఎదురైనా అవి బాధలుగా మనకు అనిపించు ఎన్ని సాధనలతోనూ నింపబడినప్పటికీ కూడా అది సాధనగా నీకు అనిపించదు ఎందుకంటే నీ మనసు ఆ కష్టాన్ని ఏం చేస్తుంది అనమాట అంగీకరిస్తుంది ఇంక అది జరిగే విషయం కాదని చెప్పి నువ్వు సమ్మతించినప్పుడు కష్టం కష్టంగా అనిపించు కష్టం కనిష్టంగా అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని తప్పించలేమే ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఇంకా ఒకసారి నష్టపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఒకవేళ నువ్వు ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు వదిలి వెళ్ళిపోవచ్చేమో ఒకవేళ నువ్వు కట్టుకున్నటువంటి భర్త ఒకనొక సమయంలో నువ్వు కాదని చెప్పి తిరిగి రాని రోకలకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ రోజున వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తిని బట్టి నువ్వు అనుదినం ఏడ్చుడు వల్ల వ్యక్తి వస్తాడా రాడు చచ్చిపోయినాడు తిరిగి రాడు దేవుడు సన్నిధి గెలిపినాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు ఇంక రాడు నేనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పి సమ్మతించగలిగే అంత మనసు రావాలా చచ్చిపోయినాడు గురించి ఏడద్దని అనట్లేదు నేను వెళ్ళిపోయినాడు కోసం దుఃఖపడద్దని అనట్లేదు కానీ నువ్వు ఏడ్చినంత మాత్రాన నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా నువ్వు కట్టుకున్నటువంటి భర్త కొన్ని కారణాలు బట్టి నేను దూరపరచు వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు ప్రేమించి చేసుకున్నటువంటి ఆ భర్త ఒకనొక సమయంలో నువ్వు కాదని చెప్పి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆ సమస్యని కూడా ఆ శోధనని కూడా నువ్వు ఎలా స్వీకరించాలి పూర్ణ అంగీకారంతో దాన్ని స్వీకరించగలవు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నువ్వు ఏడ్చినా ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు నువ్వు బాధపడినా సరే ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు జరగవలసింది జరిగింది రాత అంటారు కొంతమంది నేను కాలగతులు అంటాను కాలగతులు ఎవరి వసం అంట ఎక్కడుంది బైబిల్ ఉందలేదే దాని లోకస్ ఎవరు తెలుసా తలరాదండి ఇంకేం చేస్తామంటే ఎవరు తప్పించలేకపోయాం అని తెలిసి కూడా జరిగిపోయిన నష్టాన్ని బట్టి బాధపడకూడదు అంటారమ్మా నేను జరిగిపోయినటువంటి ఇబ్బందిని బట్టి దుఃఖపడకూడదు అంటాను అది నేను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి విషయం అయినప్పుడు కూడా నిన్న కలతకుని పుట్టించేటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు సంతోషించగలిగేటువంటి వ్యక్తిగా లేకపోయినా పర్లేదు కానీ ఏడ్చేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటే మరింత మనోవెచ్చారానికి ఏమైపోతో జరిగిపోతుంది సమ్మతించాలి ఆ వెళ్ళిపోయినాడు ఎలాగా రాడు కదా బోల్ మాటలు చెప్పారు వందరూ ఉంటున్నారా ఏంటి చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర ఉండిపోతున్నారా మనకు మాట ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మాటలు నిలబడేసుకున్నారా కాదు కదా టైం వచ్చింది వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి ఇంక మనం దాన్ని స్వీకరించగలగలమ్మా దాని బాధగా మనం అనుకోవడానికి వీలు లేదు ఆయన రాత్రి జరిగిందంతే ఆయన రాసి పెట్టిన జరిగిందంతే ఆయన గ్రంథంలో ఏదైతే మన జీవితాన్ని గురించి అక్కడ లిఖించాడో అది జరిగిందని చెప్పి ఆ నష్టాన్ని సమ్మతించగలగాలి అంగీకరించగలగాలి ఒప్పుకోగలగాలి ఇంకా బాగా చెప్తున్నాను చూడండి నువ్వు చాలా బాగా చదివావు పరీక్షల కొరకు చాలా చక్కగా సిద్ధపడ్డావు చాలా మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించాలనే ప్రయత్నం ఏదో చేసావు కానీ రాసిన ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయావు ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏడ్చో 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 ఏడ్చినంత మాత్రాన మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతావా పాస్ అవుతున్నాను చెప్పండి ఎవరన్నా ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయామ్మా చాలా కష్టపడ్డా ఎవరు కదన్నారు చాలా ప్రయాసపడ్డా ఎవరు కదన్నారు చాలా మంచి ఫలితం వస్తుందన్న ఆశతోనే ముందు ఎందుకెళ్ళావు కానీ ఆ ఫలితం అనుకున్న రీతిలో రాలేదు 
నువ్వు అనుకున్న రీతిలో ఆ ఫలితం రాలేని సమయంలో మరింతగా ఏడ్చటం వల్ల నేను ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం రాసుంటే బాగుండు అని చెప్పి పదే పదే తల పీక్కోవడం వల్ల ఎగ్జామ్ పాస్ చేస్తాడు ఎవడనని కొంతమంది అలాగే అంటారు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయిందా ఇంక ఫెయిల్ అవ్వాలని రాసి ఉందండి నీకు ఏం చేస్తాం అవకాశం ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం రాసుకుందాం అనేటువంటి భామల్లోకి వెళ్ళాలి తప్ప అయ్యో ఈ ప్రశ్నకి కానీ అక్కడ జవాబు రాసుంటే పాస్ అయ్యి అనుకుంటే నువ్వు పాస్ అవుతావు ఇప్పుడు ఆ తప్పును సరిదిద్దుకున్నా నువ్వు ఆ ప్రశ్నకి తగినటువంటి జవాబు నువ్వు తెలుసుకున్నావు అయ్యో అయ్యో అది రాసుంటే బాగుండు అది అలా రాసుంటే బాగుండు అలా చదువుకుంటే బాగుండు అని అనుకున్నంత మాత్రం నా ఫెయిల్ అయిన ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేవో ఫెయిల్ అయ్యావు మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యావు ఫెయిల్ అయ్యావు ఆ ఫెయిల్యూర్ నువ్వు ఏం చేయాలి అంగీకరించాలి సమ్మతించాలి ఫెయిల్ అయ్యాను ఆ ఫోన్లు ఏమైంది ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయినంత మాత్రం నేను చచ్చిపోను కదా ఫెయిల్ అయినంత మాత్రం నా జీవితం ఏమీ కూడా నాశనం అయిపోదు కదా ఇప్పుడు కాకపోతే వచ్చే సంవత్సరం రాస్తాం ఇంకా రాత కొంత ఫెయిల్ అయిపోయిన ఉంది మేము ఎంత కష్టపడినా సరే అని అనుకున్నటువంటి ప్రశ్నలు రాలేదు ఆ జరగవలసింది జరిగిందని చెప్పి దాన్ని గౌరవించగలిగే మనసే సమ్మతించడం తడుకునేటువంటి మనసు సమ్మత సమ్మతించే మనసుకి చాలా దూరంగా ఉంటారు తడుకుంటారు కొంతమంది పదే 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 తడివేసుకుంటారు ఇప్పుడు తడివేసుకున్నంత మాత్రాన్ని అక్కడ సారకి తెలిసిపోయి అయ్యో పాపం తడివేసుకుంటుంది పిల్ల ఆ ప్రశ్నకి తగినట్టు జవాబు తెలుసు అంట రాయలేకపోయింది ఇంటికి తెలిసిన తర్వాత తెలుసుకుందా పిల్ల దాని జవాబుని ఫోన్లే అని పాస్ చేస్తాడా పేలేని ఆ ఎగ్జామ్ అని పొరపాటును కూడా పాస్ చేయలేడు సేమ్ జీవితం కూడా అంతేనా ఫెయిల్ అయ్యి ఒక చోట ఆ ఫెయిల్ అయ్యింది జరిగింది ఏదో జరిగింది వచ్చి నష్టం ఏదో వచ్చింది ఇబ్బంది రాయబాలని చెప్పి రాసిపెట్టి ఉంది ఆ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటి అని చెప్పి సమ్మతి చెల్లిపోలు బాక్తి తర్వాత జరగవలసిన రెండు విషయంలోకి మనం వెళ్ళాలి తప్ప ఇలాగే ఎందుకు జరిగింది ఇది రాకపోయి ఉంటా బాగుండు కదా ఇలా జరగపోయి ఉంటా బాగుండు కదా అని పదే 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 తలంచుకునేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అపవాదికి దగ్గర అవుతారు కానీ దేవుడికి దగ్గిరి కారో సమ్మతించగలిగే మనసు ఉండాలి నష్టంలో సమ్మతించగలగాలమ్మా ఇబ్బందుల్లో సమ్మతించగలగాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవచ్చు మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు అనుభవించలేకపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ఆ నష్టాలు నువ్వు ఏం చేయాలి గౌరవించు కొంతమంది కొంతమంది జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించడం వల్ల వచ్చేదేం లేదు జరిగిపోయేటువంటి దాని గురించి అయిపోయినటువంటి దాని గురించి పదే 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 నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావు అంటే నష్టం వచ్చేసింది వెళ్ళిపోవలసిన వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి దూరం అయిపోవాలని చెప్పి రాసు రాసి ఉందేమో దేవుడు ఆ గ్రంథంలో ఆ దూరం ఇప్పుడు ఆ సమయానికి ఆ వయసుకి ఆ సంవత్సరానికి ఆ నెలకి ఇంక ఈ వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తిని దూరపరచాలి అనే ఆలోచన దేవుడు కొందేమో ఆ దూరపరచేసుకున్నాడు అంటే ఆ విషయాన్ని అక్కడ వరకు వదిలేసి గౌరవించాలి తప్ప అయ్యో 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 అని చెప్పి అనుకున్నావు అంటే ఆ నష్టాన్ని దేవుడి చిత్తాన్ని నువ్వు ఏం చేయలేకపోతున్నావు అన్నమాట అంగీకరించలేకపోతున్నావు అంగీకరించాలి దేవుడి చిత్తంలో ఎప్పుడు కూడా మనిషిని ఆనందపరచడం మాత్రమే ఉండదమ్మా దేవుడు సొత్వంలో కొన్ని కొన్ని సార్లు దుఃఖాలు ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి వాటిని కూడా అంగీకరించాలి మనం అంగీకరించాలి జరగవి జరిగింది అవ్వవలసింది అయ్యింది ఇంక రాత అని అనుకుని వదిలేదు తప్ప ఇలాగే ఎందుకు జరిగిందండి ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నానండి అలా జరగకపోయి ఉంటే బాగుందని చెప్పి పది 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 సార్లు ఆలోచించడం నీకు అది బలహీనాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది సమ్మతించు మంచిని సమ్మతించు చెడుని సమ్మతించు నష్టాన్ని సమ్మతించు లాభాన్ని కూడా సమ్మతించు సుఖాన్ని సమ్మతించు ఎదుటిగా వస్తున్న దుఃఖాన్ని కూడా సమ్మతించాలి జరగవలసింది జరిగింది ఇప్పుడు ఎంత ఆలోచించినా ఇప్పుడు ఎంత ప్రాకులాడినా ఎంత తలగొక్కున్నా ఎంత తల పీక్కున్నా ఆ వచ్చిన నష్టం దూరం కాదు కదా ఇంక దాని గురించి నేను ఎందుకు బాధపడాలి జరగవలసింది దేవుడు రాసిపెట్టింది జరిగింది అని చెప్పి ఒప్పుకోవడమే సమ్మతించు ఒప్పుకోవడమే సమ్మతించు ఏదో పడ్డం పిల్లలు చాలా చక్కగా ప్రేమించాం చాలా ఉన్నతమైన రీతిలో పిల్లలు కట్టబడతారనే ఆశలతో మనం పిల్లలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాం ఒకనొక సమయంలో అదే పిల్లల మీద లోకంలో అనేకమైనటువంటి నిందలు పడతా ఉన్నాయి సమ్మతించాలి నేను అని ఒకవేళ నిజమైనా నిజం కాకపోయినప్పటికీ కూడా సమ్మతించు ఏమైంది ఇప్పుడు అలా పడాలని రాసి ఉందేమో బాగా పెరిగిన పిల్లలే బాగా మంచి రీతిలో ముందుకు పోయి పెంచబడినటువంటి పిల్లలే మంచి పెంపకంలో పెరిగినటువంటి పిల్లలే ఒకనొక సమయానికి వచ్చేటప్పటికి మచ్చ తెచ్చి పెట్టుకున్నారు అలా జరగాలని ఉందేమో ఇప్పుడు దాని గురించి పదే పదే విచారించటం వల్ల ఆ నింద తొలగిపోద్దా ఆ వచ్చినటువంటి మచ్చ తొలగిపోద్దా తొలగిపోదు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యం ఏమైపోద్ది దూరంగా అయిపోద్ది అది నిజమైనా అబద్ధమైనా సరే పడిన నింద నిమిత్తం పదిసార్లు ఆలోచించకూడదు అంటా నేను రాసిపెట్టి ఉంది ఇంకా పాడాలని ఉందమ్మా మా అమ్మగారు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడరు పాడాలని అందరూ ఇంకా పాడతారు ఏం చేద్దాం 
రాసిపెట్టి ఉందండి మా నాకు ఇంకా అంతే పిల్లల్ని బట్టి ఏడలు ఉంది ఏడుతున్నాను రా అనేది మా అమ్మ ప్రేమ ఇంకంతే ఓ పిల్లల్ని బట్టి నిందలు పడినప్పుడు పిల్లల్ని బట్టి మా అచ్చలో పడుతున్నప్పుడు ఇంకా చరిగిపోయింది నా పిల్ల ఎన్ని మాటలు అంటారా నా పిల్ల చేయలేని పనులు ఎలాగ అంటారు వద్దు మచ్చ పడిపోయింది కదా మచ్చ పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఇలాగ ఎందుకు ఇలాగని అనుకోకూడదు కానీ ఆ మచ్చను కూడా నువ్వు స్వీకరించి అంగీకరించాలి నువ్వు ఏడ్చినంత మాత్రం నువ్వు కాదనంత మాత్రాన మచ్చ తొలగిపోదు పోతా పోతదా నా మీద మచ్చ పడిందమ్మా చాలా విషయాల్లో మచ్చలు పడ్డాయి ఆ మచ్చలో నేను తుడిచిపెట్టేసుకున్నాను కానీ లోకం మచ్చను మర్చిపోదు అయ్యా రోజు అలా చేశాను నేను అలాంటి వ్యసనాల్లో ఉన్నాను అని చెప్పి ఇప్పటికీ తీసుకున్నాను అనుకో మనశాంతి నేను పోగొట్టుకుంటాను లోకం కాదు మచ్చ పడ్డాం పడాలి తప్ప రాసిపెట్టి ఉన్నాం అలా అలాంటి పరిస్థితులు మాటలు లోకంతో అనిపించుకోలేదు వాళ్ళు వీళ్ళతో మనం చెప్పించుకునే పరిస్థితులు వస్తాయని ఉందేమో ఆ చెప్పించుకున్నా ఏమైంది ఇప్పుడు అందుకే పదే 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 జరిగిన నష్టాన్ని బట్టి దుఃఖపడేటువంటి వ్యక్తి అయితే నీకు సమ్మత కలిగిన మనసు లేదనుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి లోకం చేసిన మంచినైనా మర్చిపోదు కానీ చెడుని ఎప్పుడు మర్చిపోదు నువ్వు జరిగిస్తున్న మంచినైనా సరే ఒకరికి ఇద్దరికి చెప్పి ఆపేస్తుందేమో కానీ నువ్వు చేసిన తప్పిదని మాత్రం వంద మందికి చెప్పేంత వరకు లోకం ఊరుకోదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి నువ్వు మారినా మారకపోయినా చేసిన నష్టం చేసిన పాపం చేసిన చెడు విస్తరించబడతాడు తప్ప ఆగిపోతాను గురించి ఆలోచించుకోడు ఆలోచించుకోడు మచ్చలు పడ్డాయి గిచ్చలు పడ్డాయి అంటే పడతా ఎంత ఎందుకంటే లోకం అలాంటిది మంచిని ఎప్పుడు కూడా గుర్తు చేసుకోదు లోకం చేసిన మంచిని గుర్తు చేసుకోదు ఆడు చేసిన తప్పుదని ఎత్తి చూపుతా ఉంటుంది ఎప్పుడు కదా నిజం చెప్తున్నాను మంచినైనా మర్చిపోతారు కానీ చెడుని మర్చిపోరా మా లోకంలో ఏ ఒక్కరు కూడా నువ్వు మారినా మారకపోయినా సరే చెడుని ఎక్కువగా ప్రస్తావించుకోవడానికి ఇష్టపడతా ఉంటారు అన్నంత మాత్రం నా ఆ రోజు నేను తప్పు చేశాను మారినా సరే ఇలాగ అంటున్నారు అది అనవసరం పడవలసింది పడిపోయి ఇంకా అలా అంటారు వదిలేలే అంతే అండి నేను వదిలేలే అంతే ఒకవేళ ఇంకా వాళ్ళు అన్న మాటల్లో నిజం ఉంది అనుకో అప్పుడు బాధపడు నిజమే కదా అంటున్నారు వాళ్ళు లేని మాట అనట్లేదు కదా నిజం బాధపడు కానీ మార్పు పొందుకున్న తర్వాత మచ్చపడిపోయిందండి పిల్ల మీద మచ్చపడిపోయిందండి కుమారుడి మీద అనుకున్న మాటలన్నీ అంటున్నారు అని చెప్పి పడిపోయిన తర్వాత బాధపడ్డం సరే అని అనుభవం కాదంటారు పడక ముందు చేయ ఏం చేసినా సరే పడక ముందు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా పర్లేదు కానీ మచ్చ పడిన తర్వాత ఆ మచ్చ నిమిత్తం పది సార్లు పీకుకున్నా మచ్చ తొలగిపోదు స్వీకరించి ఆ మచ్చని రాసి పెట్టి ఉంది ఈ పిల్లల్ని బట్టి మాట అనిపించుకోవాలని చెప్పి రాసాడేమో దేవుడు ఈ పిల్లల్ని బట్టి శ్రమ అనిపించాలని చెప్పి దేవుడు రాసాడేమో ఎప్పటి వరకు అనేక మందికి చెప్పినటువంటి నేనే ఈ రోజు నా పిల్లల్ని బట్టి నేను మాట అనిపించుకునేట్టుగా నా జీవితంలో ఏమైనా రాసి ఉందేమో అదే జరిగిందని చెప్పి స్వీకరించాలి తప్ప జరిగిపోయినటువంటి కీడుని బట్టి జరిగిపోయినటువంటి నష్టాన్ని బట్టి జరిగిపోయినటువంటి చెడుని బట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ తొడుగుకోవడానికి వీలు లేదు వీలు లేదు స్వీకరించదండి స్వీకరించాలి అంతే అంతే కదా అంతేకాని నువ్వు దాన్ని పదే పదే తాలోచేసుకుంటే పదే పదే దాన్ని పొరపీకేసుకుంటే అది ఏమి ఎగిరిపోదు అది ఏమో దూరం అయిపోదు అంటాను ఏమో నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే వీటిని దూరం అవుతుంది ఏడు సంత మాత్రం అన్న దూరం అవుతుందా అన్న మాటలు అంటున్నారా అని నేను చెప్పి ఏడు సంత మాత్రం పడిపోయింది ఇంకా మచ్చ పడిపోయిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని ఎవరు చేయగలరు చచ్చే వరకు ఉంటుంది అది మచ్చ ముసలో లేదు చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఇగో ఆడ అలాంటి పాపం పని చేసాడు ఆడ అలాంటి ఎవరి పని చేశాడని చెప్పి లోకం మాట్లాడుతుంది దాని గురించి ఆలోచించకూడదు దాబీది కూడా అదే అన్నాడు నలిగిపోయాడు చాలా సార్లు చాలా నలిగిపోయాడు ఇదేంటి నేనంత పాపిస్ట్ పని చేయడం ఏంటి నేనెంత దౌర్భాగ్యమైన పని చేసినట్టు ఎంత భక్తిలో ఎదిగినటువంటి వ్యక్తిని నేను దేవుని కొరకు ఎంత ప్రయాసపడేటువంటి వ్యక్తిని నేనా ఈ పని చేసింది నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకోను క్షణికమైనటువంటి ఆమేషంలో క్షణికమైన సుఖంలో తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కానీ నేను ఒప్పుకోను ఒప్పుకోను అని చెప్పి ఏడ్చిన చెప్పి ఏడ్చాడు తర్వాత మాత్రం ఆయన అన్నాడు జరగవలసింది జరిగింది నీ ముందు నేను దోషిగా నిలబడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది జరిగిపోయిన తర్వాత నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఆయన ఒప్పేసుకున్నాడు అంతే సమ్మతించడం ఇంకా ఇంకా అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు నాలాంటి వాడి పాపం చేయడం నాలాంటి వాడు పాపం చేయడం అనుకున్నా కానీ చేశాను ప్రభావ నేనే తప్పు చేసినాయా ఇంకా రాత అయ్యా ఏం చెప్తాం ఈ రోజున మాట అనిపించుకోవాలని ఉందేమో నీ ముందు నేను దోషారోపణకి ఆ అనుభవించాలని రాసి ఉందేమో ఇంకా అదే అనిపించుకుంటున్నాను ఇంకేం చేయలే అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు సమ్మతించాలి దాన్ని దాన్ని అంగీకరించాలి అది మేలైనా కీడైనా సుఖమైనా దుఃఖమైనా సరే నీ జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతి దాన్ని కూడా జరగవలసిందే జరిగింది అని అనుకోవడమే సమ్మతించడం రాసి పెట్టిందే జరిగింది జరగవలసిందే జరిగింది అని స్వీకరించడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు అది నష్టమైన సుఖ దుఃఖమైనా సరే ఇబ్బంది అయినా సంతోషమైనా సరే దాన్ని స్వీకరించా
ఆ పాపం చేయకముందు ఆ నష్టం రాకముందు ఎంత ఏడ్చినా పర్లేదు జరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 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 బాధపడే వ్యక్తులు అయితే ఇబ్బంది పడతాం ఇబ్బంది పడతాం ఇంకో ఇంకో ఒప్పుకోలు కొన్ని కొన్ని ఆటలు మనం అంగీకరించాలమ్మా మనసు అంగీకరించకపోయినప్పుడు కూడా అంగీకరించాలి అంతే మనం సమ్మతించాలి మనం స్వీకరించాలి మనం గౌరవించాలి కొన్ని కొన్ని నష్టాలను మేలులనే కాదు నష్టాలను కూడా మనం గౌరవించాలి ఎంతమందికి అర్థవుతుంది ఇలాంటి వాక్యం ఎవడ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటారు నాకు తెలిసి మేల్ని కాదు కీడిని నష్టాన్ని కూడా మనం గౌరవించాలి ఫెయిల్యూర్ని మనం గౌరవించాలి నష్టాన్ని గౌరవించాలి ఇబ్బందులను గౌరవించాలి కొన్ని కొన్ని పాసార్లు అపజయాలని సైతం మనం గౌరవించాలి ఎందుకంటే రాత జరిగిన దూలే అంతే మచ్చ పడక ముందు నష్టం రాకుంది ముందు నువ్వు ఏ ప్రయత్నాలు చేసినా పర్లేదు కానీ అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత బాధపడితే సుఖం లేదు జరగవలసిన దాని కొరకు ఆలోచించి తప్ప జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించడం మానేయడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించకండి జరగవలసిన దాని గురించి మీరు ఆలోచించండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అన్ని పరీక్షలు చేశారు చేసిన తర్వాత అమ్మా నీకు పిల్లలు పుట్టరమ్మా గర్భద్వారాలు మూయబడి ఉన్నాయి నీ గర్భ సంచి అంతంత మాత్రం ఉంది అని అన్నప్పుడు దాన్ని స్వీకరించాలి ఇంకేం చేస్తుందండి అంతే కదా తప్పించగలమా దాన్ని ఏమన్నానే గర్భం లేదని అనడు అనుకో గర్భ సంచి లేదన్నాడు అనుకో అది జీర్ణించుకోడు కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైన మాట అది జీర్ణించుకోలేం చచ్చిపోయే వరకు కూడా జీర్ణించలేం చచ్చిపోయే వరకు కూడా మనం స్వీకరించలేం కానీ నువ్వు స్వీకరించలేనంత మాత్రం లేని గర్భమైన ఆవిడ కొడుతుందా ఆ నష్టాన్ని గౌరవించాలంట నేను గౌరవించాలి దాన్ని ఇంక రాదు అది దేవుడు కృప ఉంటే ఏమో జరుగుతుందేమో అంతే తప్ప ఇంక రాదు నేను ఎందుకు బాధపడాలి పిల్లలు లేరని చెప్పి ఆన్లైన్ లో అంట బంధుకు నేను ఎందుకు దుఃఖపడాలి దేవుడు రాతి ఇలా రాసాడేమో పిల్లలు అనేటువంటిది నా జీవితంలో లేఖలు రా రాకలేదేమో రాసలేదేమో ఆ పోన్లు ఏమైపోయింది ఇప్పుడు అని చెప్పి గౌరవించాలి తప్ప నాకు పిల్లలు లేరని చెప్పి గుడ్రాలు అంటున్నారండి నాకు పిల్లలు లేరని చెప్పి డాక్టర్ గారు అన్నారండి నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరంటండి అని చెప్పి ఇంకా జరగనటువంటి విషయాన్ని గురించి పది పలు ఆలోచించకూడదు అంటారు నువ్వు ఆలోచిస్తే మళ్ళీ అది వచ్చేద్దా ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అయిపోద్ది అక్కడ జరిగింది ఇంకా దేవుడు నీ జీవితంలో రాసాడు నీకు పిల్లలు పుట్టకూడదు అని రాసాడమ్మా రాసేసినప్పుడు దాన్ని గౌరవించి స్వీకరించి అంగీకరించి దాన్ని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం ముందుకి అంతేకాని జరగన విషయాన్ని గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించే వ్యక్తి అయితే నీకు ఇప్పటికీ కూడా మనశాంతి దొరకదని అంటారు దొరకదు డాక్టర్ గారు అన్నారా అన్నారు అమ్మ కొంచెం కష్టమే అంటున్నారమ్మా కొంచెం సుగర్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి బీపీ అది కూడా నార్మల్ గా లేదు హెవీగా ఉంది సరిగ్గా కానీ చూసుకోకపోతే ఆ ఇబ్బంది పడి ఉండే పరిస్థితులు తాలైతాయమ్మ అని అన్నారా ఆ అన్న మాట నెరవేర్చబడిందా ఎందుకు బాధపడాలి అది చెప్పిందే కదా జరిగింది అది అది ఉన్న మాటే కదా లేని మాట ఇది కాదు కదా అంగీకరించదాన్ని దాన్ని స్వీకరించదాన్ని నేను చెప్పడం ఈ రోజు నాకు చెప్పడం ఏదో నేను చెప్తాను కానీ అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు అర్థం కాకపోవచ్చు అమ్మ చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలిసి చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ మన జీవితంలో వస్తున్న ఫెయిల్యూర్ ని గౌరవించడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించకపోవడం జరగవలసిన దాన్ని ఆలోచించడమే సమ్మతి కలిగిన మనసు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించకండి జరిగిపోయిన దాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకోండి కొన్ని కొన్ని అయి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఆ కొన్నింటిని మనం గౌరవించలేము రాత అంతే రాత లోకం అంటారో నేనైతే కాలగదలు అంటాను నేను చెత్తం అనకూడదండి చెత్తం అంటే మళ్ళీ పాపం అయిపోద్ది దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి చిత్తంలో పాపం చేయాలని ఎప్పుడు దేవుడు రాయడు అది మన బుద్ధిహీనత మన అజ్ఞానాన్ని బట్టి రాసాడు అంతే అంటే అలా జరుగుతుంది అని తెలుసు చిత్తం మాత్రం అనకూడదు చిత్తానికి లింక్ చేయకూడదు అండి కొంతమంది బుద్ధిహీనులు దేవుడి చిత్తం అంటే ఇంకా జరగవలసింది అది అలా దేవుడి చిత్తంలో పాపం ఉండదు దేవుడి చిత్తంలో పాపం అనేది ఉండదు అది మనం చేతులారా చేసుకున్నటువంటి విషయం అది కానీ అలా జరుగుతుంది అని తెలుసు అదే కాలగదలు అంటే తలరాత అంటారు లోకస్తులు అంటే దాన్ని దాన్ని గౌరవించి దాన్ని దాన్ని స్వీకరించి అంతే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద నడుచుకుని వచ్చేస్తున్నా అమ్మా నడుచుకుని వస్తున్న సమయంలో ఐదు వందలకి అయితే పడిపోయింది వెళ్ళి చాలా ప్రయాసపడ్డావు చాలా వెతికేసావు దాన్ని ఐదు వందలకి అయితే మళ్ళీ దొరకలేదు ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయలేవు ఐదు వందలు పడిపోయినాయి ఐదు వందలు పడిపోయినా ఐదు వందలు పడిపోయి కదా పడిపోవాలని రాసి ఉంది ఆ ఐదు వందలు ఎవడకో తినాలని దేవుడు రాసినట్టు అడుగులే అంతే అక్కడ లైట్ తీసుకోవాలా లైట్ తీసుకోవాలి దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఎదుగు ఎదుగు తప్పని అంటలేదు ఒకళ్ళు దొరికితే అదృష్టం ఉంటే దొరుకుతుంది లేదు అనుకో ఆ ఐదు వందల్లో అనుకుంటే ఎవరికో రాసిడే మా దేవుడు వదిలే లైట్ తీసుకో ప్రతి దాన్ని కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే జీవితం చాలా బాగుంటుందమ్మా ప్రతి దాన్ని కూడా మనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని మన కోసం మేలు కోసమే జరిగిందని చెప్పి అనుకుంటే ఏ శ్రమ కూడా శ్రమగా అనిపించదు మనకి ఏ కష్టం కూడా కష్టంగా అనిపించదు ఏ ఇబ్బంది కూడా ఇబ్బందిగా అనిపించదమ్మా నేను మళ్ళీ చెప్
అది ఎలాంటి నష్టమైనా సరే అది ఎలాంటి ఇబ్బంది అయినప్పటికీ కూడా జరగవలసిందే జరిగిందండి ఎవరు మాత్రం తప్పించగలరండి దేవుడే తప్పించలేకపోయాడు నేను ఎందుకు ఆలోచించాలి అనుదులే సమ్మతించు దాన్ని అంగీకరించడం నేర్చుకో దాన్ని స్వీకరించడం నేర్చుకో దాని పూర్ణ అంగీకారంతో గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి నష్టాన్ని కూడా ఒప్పుకోలేదు దావి ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు కానీ చివరి చేసి జరగవలసింది జరిగిందయ్యా మాట పడాలని రాసిపెట్టి ఉందనట్టు ఉంటాను ఇంక పడ్డ నేను చేస్తాను నేను ఇంక దాని గురించి నేను ఎందుకు ఆలోచిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నీ హిస్సోపుతో నన్ను ఏం చేసే నువ్వు ఇది కొంతసేపు ఏమో తల్లి గర్భంలో పాపం ఉంది అన్నాడు కొంతసేపు మనం రక్షించాడు నేను పాపిని అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ తల్లి మీకు అతడు కానీ ఒక సమయం ఫిక్స్ అయిపోయాడు రాత పడవాడత పడవాలనుందే నీ ముందు దోషిగా నిలవాలనుందే పడతానయ్యా ఇక దాని గురించి ఆలోచించు ఇక దాని గురించి ఆలోచించుకో ఎంతమందికి అర్థమైన నేను చెప్పి ఇంకా బాగా చదివి చెప్తే చూడండి మనం ఆదివారం నుండి ఆదివారం క్రితం కుట్టమ్మ గారు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన సాక్ష్యం పంచుకున్నారు కుట్టమ్మ గారిని రాగంపేటకి సంబంధించిన విశ్వాసం వాళ్ళ యొక్క బంధువులు బెంగళూరు కర్ణాటక నుంచి వచ్చారు ఎక్కడే కూర్చున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు చక్కని సాక్ష్యం కూడా పంచుకున్నారు ఆయనకి రెండు కాళ్ళు కూడా పోయినాయి నేను నేను కూర్చొని విన్నాను నేను మా అమ్మగారు అక్కడ మా అమ్మగారితో కూర్చొని నేను బోన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాను నేను కూర్చోలేదు పెద్ద ఆయన కదా అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తుల పక్కన సమంగా ఉండకూడదు వాళ్ళు గౌరవించాలి అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మరింత గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి వాళ్ళ కాలుకి లేవంటే మనకు కాలు లేనట్టు కానీ బిహేవ్ చేయాలి మనకు ఉన్నాయి నీకు లేదు అన్నట్టు కాకూడదు కాబట్టి నీకు గౌరవించి నిలబడి చేతులు ఎగట్టుకు అని చెప్పండి సార్ అంటే మాట్లాడారు ఆయన చాలా పొలికి పడి ఉన్న వ్యక్తం పైన నిజంగా ఎమ్మెల్యే లేనికి ఇంతో అనివారంటే ఇప్పుడు మాత్రం నువ్వు మానవ అని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలు అనివారంట ఎమ్మెల్యేలతో కూర్చొని పెద్ద పెద్ద రాజకీయవేత్తలతో కూర్చొని మందేసి కూడా అంటే కర్ణాటక రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా ఏపీ రాజకీయాలు కాదు కర్ణాటక రాజకీయాలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి చాలా చాలా క్రూషియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నిన్న పెట్టుకుంటాయి పెద్ద రాజకీయవేత్తలు చాలా అనుభవ జ్ఞానాలు అంటారు చాలా జ్ఞానంతో రాజకీయం జరిగేస్తుంటారు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఎలాగో ఉంటుంది చాలా కఠినంగా ఉంటాయి వాళ్ళ ఆంక్షలు అంతా కూడా అలాంటి కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ వ్యాప్తులు తీయని కూర్చొని ఆ జలసల్లో ఆ ముందుకెళ్ళి కూడా అంట ఇంట్లో వలసేది నాకు రూతి హామ్మ గారు అందరూ కూడా చెప్పారు నాకు ఏడు తెలుసా సొంత బంధువులై ఉండి ఆయనతో మాట్లాడడానికి భయం అంట సొంత బంధువులై ఉండి ఆయనతో మాట్లాడడానికి భయం ఫోన్ చేస్తారా అని అండను కూడా భయమే మళ్ళీ ఆయన ఎలా రిక్టుదని చెప్పి భోజనం చేస్తారని చెప్పి అడగడానికి కూడా భయం వేస్తుందంటే ఆయన ఎంత ఫిరోషియస్గా ఉండి కూడా అర్థం చేసుకోండి ఎంత కోపతాపలతో ఎంత ఒక్కరి రూపంతో ఆయన ఉండి కూడా ఆలోచన చేయండి అంత అలాంటి వ్యక్తి బంధువులందరూ సొంత చెల్లి మాట్లాడడానికి భయం అంట సొంత తల్లి మాట్లాడడానికి భయం అంట సొంత భార్య వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడడానికి సంకోచించేవారంట అంత ఫిరోషియస్గా అంత కోపంతో ఎప్పుడో కూడా ఉంటూ ఉండేవాడంట నిరంతరం మందు తాగితేనే ఉండేవారంట నేను అడిగిన ఆయన దగ్గర నేను పర్మిషన్ తీసుకున్నాను అయ్యా మీ సాక్ష్యాన్ని ఏ సమయంలో అన్నా పంచుకోవచ్చు అంటే తప్పకుండా ఉన్నారు అందుకే నేను చెప్తున్నాను తప్ప వ్యక్తిగత విషయాలు పర్మిషన్ లేకుండా చెప్పకూడదు చాలా మంది సాక్ష్యాలు చెప్తూ ఉంటారు సంఘులు అమ్మ ఈ సాక్ష్యాన్ని నేను వాడుకోవచ్చా అని అడిగి చెప్తూ ఉంటాను కొన్ని కొన్ని పర్సనల్ మ్యాటర్స్ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ దేవుని మహింపరిచేటువంటి విషయాలని అడగక్కర్లేదు కానీ పర్సనల్ మ్యాటర్లు ఉంటాయి వాటిని వాళ్ళ యొక్క ఆమోదం తెలుసుకోవాలంటాను నేను వాళ్ళు అడిగి అమ్మ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరి చెప్పమంటారు అడిగి చెప్తూ ఉంటాను అయినా ఫ్రెండ్స్ని తీసుకుని వచ్చేసి గది నిండ జలసలు చేస్తూ ఉండేవి అంటే పేకాడుతూ ఉండేవి అంటే పెద్ద పెద్ద పొరుపులు మంచాలు ఉండే అంటే దాని మీద మొందేస్తూ ఉండేవి అంటే పొలుపు కానీ తీస్తే కుప్పని వచ్చిందంట పొగ బయటికి అంత స్మోకింగ్ అంట తెగ కాల్చి కూడా అంట రోజుకు ఒక ఇరవై బిట్లు కాల్చడు కాల్చి కూడా ఆయన అంత భయంకరమైన స్మోకర్ ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్న ఈ నివాసంలోనే వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళనేమో పక్క గదిలో ఉండేవారు ఈ పక్క గదిలో నేమీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవారంట ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరన్నా వచ్చి తలుపు కొడితే అవి బాబు ఏమంటాడు అని చెప్పాయి వాళ్ళకి ఒకవేళ తలుపు కాని ఉప ఉపన వస్తే కుమ్మని వచ్చిందంట పొగ అంతా కూడా ఫుల్ మందులో ఉన్నాడంట ఫుల్ మందులో ఉండి సిగరెట్ కాలిస్తే 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 అలా కోమలో వెళ్ళి మందు ఎక్కువైపోతే ఇంక మనకి ఏమంటో తెలియదు చెయ్యి కాలిపోయి కాలిపోయి కాలిపి ఆ సిగరెట్ పీక మంచమే పడిపోయింది జాగ్రత్తగానండే అద్భుతమైన మన ఉత్సవం తీసుకొస్తాడు ఆయన సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు ఫుల్ కిక్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఫుల్ మత్తుడై ఉన్నాడు పడుకునిపోయాడు ఆ సిగరెట్ తో ఇక లాస్ట్ కు వస్తుంటుంది ఆయనకు కూడా తెలియదు ఆ తిమ్మరేం తెలియదు కదా పడిపోయినప్పుడు దెబ్బ కూడా తెలియదు 
పడిపోయినప్పుడు గాయం యొక్క బాధ కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఆ మొత్తం లాంటిది నేను ఆ మొత్తులో ఒక సమయంలో భయంకరమైన యాక్సిడెంట్కి పాల్లేయను అసలు తెలియదు ఎవరు తెలుసా డాక్టర్లో వీడికి మొత్తం ఇంజక్షన్ చేయకుండా కుట్టలేమన్నారు మొత్తం ఇంజక్షన్ చేయకుండా కుట్టేశారు నాకు తెలియదు మందు అంత మొత్తం చేసేస్తుంది ఆ త్రాగుడు అనేది శరీరానికి అంత మొత్తు పుట్టిస్తుంది అని సెక్యూరిటీ కాలుస్తున్నాడు మందు ఎక్కువ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆ మంచం కింద పడుకుని పడుకునే వాళ్ళు పడిపోయిన వాళ్ళు పడిపోయినట్టున్నారు ఈయన మాత్రం కొంచెం ఈయన అంటే అందరికీ భయం కదా ఈయన ప్రత్యేకమైన మంచం అనుకుంటాను కాలుస్తా కాలుస్తా మంచమే పడుకుని పోయాడంట ఆ సెక్యూరిటీ పైకి ఎలిగినని చెప్పి ఎలిగింది చేతిలో నుంచి జారిపోయింది తొప్పుడు అంటుకుపోయింది అది ఆయన తెలియదు తొప్పుడు అంటుకుపోతే ఎక్కడైతే అగ్గి ప్రారంభించబడిందో కాళ్ళు అంతటినీ కూడా కాల్చేసింది పరుపు కాలిపోత ఈయన పాదాలు కాలిపోవడం కూడా ఈయన తెలీదు ఈయన కాలు కాలిపోవడం కూడా ఈయనకి తెలీదు అంటే ఎంత తిమ్మిరిలో గెలిపాడు చూడండి ఆ సిగరెట్ మూలంగా పరుపు అంటుకుపోతే ఆ పరుపు కాలిపోతూ కాలిపోతూ పడుకున్నటువంటి వ్యక్తిని కాళ్ళను కూడా దహించుకుంటూ వచ్చేసింది ఆ కాలు కాలిపోతుంది కాలు బూడిద అయిపోతుంది అన్నది కూడా తెలీదు అంట అంత మొత్తం అయిపోయారు అయిపోయి అయిపోయి అయిపోయిపోయి అని చెప్పేసి మెల్ల వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ఆ కాలిపోయిన వ్యక్తిని బయట తీసుకొస్తారంట ఆ తీసుకొచ్చి అక్కడ పాటిస్తారు మళ్ళీ ఏమంటారు అని చెప్పి కొంతసేపుడికి అర్థమైంది డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి చూపించిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే రెండు కాళ్ళు తీసేలా ఇక్కడ వరకు కూడా ఈ ముడుకు వరకుని మాంసం దుమ్ము తప్ప మాంసం లేదంట కాలిపోయిందంట రెండు కాళ్ళు తీసేశారు ఆయనకి రెండు కాళ్ళు తీసేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన సాక్ష్యం పంచుకుని ఆయనతో అన్నాను ఏంటి మీరు ఫీల్ అవరండి మీకు బాధ వేయట్లేదా మీరు వాష్రూమ్ కది బ్రష్ చేయడానికి బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి ఇలాంటి కాలకృత్యాలన్నీ ఎవరంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో చేస్తాం మీకు ఏం బాధ అనిపిస్తుంది అంటే పోవాలని రాసి పెట్టి ఉందండి బాధపడితే కాళ్ళు వస్తాయా స్టన్ అయిపోయింది కాళ్ళు పోయినాయి పోవాలని రాసిడే ఏమో దేవుడు కాళ్ళు పోయిన తర్వాతే మార్పు పొందుకోవాలనే ఉద్దేశం దేవుడు కలిగి ఉన్నాడేమో ఇప్పుడు పోయిన కాళ్ళు గురించి నేను ఏడవడాన్ని బట్టి కాళ్ళు ఏమన్నా వస్తాయా జరిగిపోయిన దాని గురించి నేనెందుకు బాధపడాలండి అన్నాడు ఆయన సమ్మతి కలిగిన మనసు అది వచ్చింది భయంకరమైన నష్టమే చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఆ వెలుతు వెలుతుగా నాకు కనబడుతుంది కానీ జరిగింది జరిగింది జరగవలసింది జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు బాధపడాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఫిక్స్ అయిపోవాలమ్మా నష్టాన్ని ఫిక్స్ అయిపోవాలి నువ్వు కీడు జరిగిందా ఫిక్స్ అయిపోవాలి నువ్వు బాధ లేదు ఆయనకి ఎంత ఆనందంగా నాకంటే ఆనందం ఉన్నాడు ఆయన నాకంటే ఆనందం ఉన్నాడండి ఒక కాళ్ళు ఉండి ఒక కాళ్ళు పోతే పెద్ద బాధ ఏం కాదు కానీ రెండు కాళ్ళు తీసేసారు ఆయనకి రెండు కాళ్ళు ఇక్కడికే ఎన్ని వరకు తీసేసారు అదేదో ప్లాస్టిక్ వాళ్ళు పెట్టుకుని వస్తున్నాడు ఎక్కడైనా సరే మందిరంలో నుంచి బయటకు వెళ్ళే లోపు ఎప్పుడైనా ఏ సందర్భంలో అయినా ఏ క్షణంలో అయినా కొంచెం కల్నీళ్ళైనా కారుస్తాడేమో అని చూశాను గేటు వరకు వెళ్ళాను ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయండి అయ్యారు అని చెప్పి అంటాడు ఏడుస్తా అని అన్నాడు కళ్ళ నీళ్ళు రాదమ్మ ఆయనకి కళ్ళంట నీటి చుక్క పడలేదు ఆయనకి ఆనందంగా సాక్షి చెప్పాడు ఆనందంగా వెళ్ళిపోయాడు ప్రార్థన చేయించుకుని నాతో మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన నాకు అవసరం అండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకుని నా బంధువులు అంతా కూడా ఆ కొంత కానుకుని దేవుడికి ఇచ్చారు కానీ ఆ సమయంలో ఆయన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఆ పరిస్థితిని వివరిస్తున్నటువంటి సమయంలో లేకపోతే ఆ కాళ్ళు తీసేసినటువంటి ప్రక్రియ అంతటినే కూడా వివరిస్తున్న సమయంలో అయినా సరే ఏమన్నా ఏడుతుడేమో చూశాను నేను ఇంత బాధ లేదు ఆయనలో ఎందుకు తెలుసా జరగవలసింది జరిగింది ఏం చేయలేం సమ్మతించడు ఫిక్స్ అయిపోయి హృదయం ఇంకా జరగవలసింది జరిగిపోయింది రాత ఇంక అనుభవించాలండి దేవుడు కాళ్ళు తీస్తేనే కానీ నన్ను మార్చడం అనుకున్నాడేమో తీసేసాడు ఎందుకు బాధపడాలండి కాళ్ళమ్మ ఏళ్ళు కాదు నరకం ఎప్పుడు వరకు తెలుసా చచ్చిపోయేంత వరకు చచ్చిపోయేంత వరకు ఒక ఆడదే బాత్రూంలోకి లేబరేటరీకి తీసుకెళ్ళాలంటే అది అంత బాధ ఉన్నా ఒక ఆడవడి అశుద్ధాన్ని శుభ్రపరిచేటువంటి క్రమంలో ఎంత బాధ అనిపించాలి అన్నీ మర్చిపోయాను జీవితం అంతా ఎలాగే ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళే కడగాలి నాకు వాళ్ళే శుభ్రపరచాలి నాకు ఇంక జరిగేది ఇంకెందుకు బాధపడాలి ఎందుకు సిగ్గుపడాలి ఫిక్స్ అయిపోయినా సమ్మతి కలిగిన మనసమ్మ ఆయనకు వచ్చిన కష్టం మన జీవితంలో ఎవరికి వచ్చినా తట్టుకోలేం కానీ అంత కష్టంలో కూడా అంత మనోధైర్యాన్ని ఆయన పొందుకోగలిగే మనసుని ఏం చేసేసుకున్నాడో 
దుఃఖపడుతున్నాం నేను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తిని దూరపరచాలని దేవుడు అనుకున్నాడు తీవ్రపరిచేసాడు నువ్వు ప్రేమేంది ఇప్పుడు ఏడిసినంత మాత్రాన బాధపడినంత మాత్రాన మళ్ళీ నాకు అనుకూలంగా ఆ పరిస్థితులు వాతావరణం మారదు కదా అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోవాలి అంగీకరించాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఒక మనిషి జీవితంలోకి వస్తున్నటువంటి సుఖాన్ని సంతోషాన్నే కాదమ్మా నష్టాన్ని ఇబ్బందులను కూడా గౌరవించడం నేర్చుకోండి స్వీకరించడం నేర్చుకోండి దావిది జీవితంలో పాపం ఎదుగుతామంటే ఎక్కడ లేదమ్మా ఆ విక్షభాతో పాపం చేసేంత వరకు దావిది జీవితంలో పాపం ఎక్కడ లేదు ఏలెత్తి ఎవరు కూడా చూపడానికి వీలు లేకుండా బ్రతికాడు కానీ బాధపడ్డాడు ఇలాంటి పని చేసినట్టు ఇలాంటి పని చేసిన ఇలాంటి పని అయినని జరిగిపోయిన దాని గురించి ఎందుకు బాధపడాలి జరగాలనుందే పాపిగా దోషిగా దేవుడు మనం నిలబడాలనుందే అయిపోయింది ఆ డిసైడ్ అయిన ప్రభావ క్షమించాన చేయకూడదు కానీ చేసిన ఏం చేస్తాం ఫిక్స్ అయిపోయాడు అంటే పాపం చేయమని కాదు దానికి కొన్ని కొన్నిసార్లు అజ్ఞానంతో బుద్ధిహీనతతో కొన్ని యాక్షన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక చేసాం అనుకో నీకు మచ్చ పడ్డాం అనుకో ఆ పడల హేనోస్ వచ్చేవారికి నేను పోదాం కదా ఏమన్న బాబు ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలకు వచ్చేటప్పటికి ఏమన్న బాబు అంటే ఇంచుమించుగా ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు తెలిసిపోతాయి ఇండియాలో అనేక మందికి ఈ పేరు తెలిసిపోద్ది కానీ ఏమన్న బాబు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేసినటువంటి మచ్చ కూడా బాగానే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు పోదది సిక్స్టీ ఇయర్స్ పాస్టర్ గా నేను నిలబడిన ఆ వృద్ధాప్యంలో అంత ఘనమైనటువంటి గొప్ప అభిషక్తుడు అంటే పేరు సంపాదించిన ఒక మచ్చ అనేది పడింది ఆ మచ్చ పోదు వదిలేదండి వదిలేదు దేవుడు దాన్ని మరుగు చేయాలి తప్ప మనుషులకి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటారు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినా డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినా ఏంటి పాస్టర్ ఏడు గారండి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఎలా తిరిగి అనుకుంటున్నారు అంటారమ్మా మచ్చ లాంటిది రాత ఏం చెయ్యలేవా డిసైడ్ అవ్వదు ఇంకా ఇంకంతే ప్రభు ఇంకా ఏం చెప్తాం ఇంకా రాత అయిపోయింది డిసైడ్ అవ్వాలా అంతేగాని మనకు అనుకున్నవి అన్ని అనుకున్న అనుకున్నట్టు జరిగితేనే మా ఆనందించడం మనకు కావలసిన అన్ని కూడా అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఏమో సంతోషించడం కాదమ్మా అనుకున్నవి జరగనప్పుడు కూడా జరగవలసిందే జరిగింది దేవుడు రాతే జరిగింది దేవుడు కాలగతలు ఎరిగిన వెనుక అయిపోయింది ఏం చేస్తాం బాధపడినంత మాత్రాన అదేం చేయలేం కదా ఆ నష్టాన్ని పోర్చగలమా పోర్చలేం ఎగ్జామ్ పాస్ చేయగలమా చేయలేం చేయలేనా వస్తుంది తర్వాత నువ్వు సప్లమెంటరీ రాసి పాస్ అయినా అక్కడ అది వస్తుంది ఆ ఫీల్ అయినటువంటిది ఉండిపోదు అది ఎవరు మార్చగలరు దాని గురించి ఎందుకు బాధపడాలి మనం బాధపడ్డానికి వీలు లేదు సమ్మతించు గౌరవించు ఆ నష్టాన్ని ఆ ఇబ్బందిని నువ్వు స్వీకరించడం నేర్చుకోవాలి లేఖనం డాబీది భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సమ్మతి కలిగిన మనసు నాకు ఏం చేయలేదా కన్విన్స్ చేయండి కన్విన్స్ అవ్వలేదా తప్పదు అయినా సరే కన్విన్స్ అవ్వాలి చేయండి ప్రభా ఈ మనసు నాకు ఇవ్వండి ఈ మనసు నాకు అనుగ్రహించండి అని చెప్పాను ఒక మాట చెప్తున్నాను చూడండి నష్టం రాకముందు నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా పర్లేదమ్మా నష్టం అనేది మీ జీవితంలోకి రాకముందు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా పర్లేదమ్మా నష్టం అనేది జరగకు జరగకూడదు అని చెప్పి చెప్పే వరకు ప్రయత్నించే ఫైనల్ స్టేజ్ వరకు ప్రయత్నించే కానీ జరగకూడదు అనుకున్నది జరిగిందా వదిలే అంతే చాలా ప్రయత్నించావు కా ఎవరన్నారు చాలా ప్రార్థన చేసావు చాలా ప్రయాసపడ్డావు చాలా కన్నీళ్ళు కాచ్చావు చాలా మోకాల్లోని దేవుని పాద సన్నిధిలో గడిపావు కాదని అంటలేదు అయినా సరే జరగదు జరగకూడదు అన్నది జరిగిందా ఇంకా అక్కడి నుంచి బాధపడదు ఇంకా అక్కడి నుంచి బాధపడకు ప్రయత్నించు జరగకూడదు 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 అని చెప్పి నిర్వారణాత్రులు ప్రార్థించే కానీ అదే జరిగిందా గౌరవించి పక్కెళ్ళిపో గౌరవించి పక్కెళ్ళిపోండి ఇంకా ఎవరు తప్పించలేడు దాన్ని ఇక్కడ డిసైడ్ అయిపోవాలి గౌరవించాలి స్వీకరించాలి నా ఇష్టాన్ని స్వీకరించాలి అంతే అందుకే అక్కడ దావీదు ఖచ్చితంగా నాకు ఈ మనసుని ఇవ్వండి ప్రభు ఇవ్వండి ప్రభు ఆ నిందలు కావచ్చు అపనందలు కావచ్చు ఆ ఇబ్బందికరమైనటువంటి పోషక మాటలు కావచ్చు ఏదైనా సరే రా రా అని అనకూడదు కానీ జరిగలిసి జరిగింది ఇంకా ఎవరు తప్పించగలరు ఎవరు తప్పించగలరు నేను అంటానండి దావీదికి నేను ఎందుకు ఫ్యాన్ అంటే దావీదు ఒక జీవితానికి నేను ఎందుకు అంత ఆకర్షించబడిపోయానంటే దావీదినే స్వయంగా దేవాదేవుడు నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పి ఎందుకు పిలవగలిగాడంటే 
చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కానీ దావీదు ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడంటాను దావీదు ఈ ప్రార్థన చేశాడు ఏ మనసుమని జాతగానండి కరణైపోతు వాక్యం జాతగానండి దావి ఏ మనసు మన ప్రార్థన చేశాడు చెప్పండి సమ్మతి కలిగిన మనసు నీ చిత్తాన్ని గౌరవించేటువంటి మనసు నీ ఉద్దేశాన్ని లోపడేటువంటి మనసు ప్రతికూల పరిస్థితులను సైతం స్వీకరించగలిగేటువంటి మనసు నష్టంలో సైతం ఆనందించగలిగేటువంటి దృఢమైన మనసు ఇవ్వండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడా ప్రార్థన అంతా కూడా పాట రూపంలో విజ్ఞాపన చేశాడు నేను మళ్ళీ చదువుతున్నా చూడండి మాట నీ రక్షణానందము నాకు మరలా పుట్టించము సమ్మతి కలిగిన మనస్సుని కలుగు చేసి నన్ను ఏం చేయ ప్రభు దృఢపరచండి ప్రభు ఇది రెండో విషయం అది దృఢపరచండి అనేది రెండో సబ్జెక్టు అందులోకి వెళ్ళాలి ఇది ఒక పదం చాలు సమ్మతి కలిగిన మనసు ఇది ప్రార్థన రూపంలో దేవుడిని అడుగుతున్నాడు దావీది ప్రభు నాకు అన్ని మనసులు ఉన్నాయి దాతృత్వ మనసు ఉంది జాలి కలిగిన మనసు ఉంది దయ్య కలిగినటువంటి మనసు ఉంది నలుగురిని పెట్టేటువంటి మనసు ఉంది అన్ని మనసులు కలిగి ఉన్నాను నేను నా హృదయంలో కప్పడం లేదు నా హృదయంలో కుళ్ళు కుతంత్రాలతో కూడిన మనసు నాది అంత మాత్రమే కాదు లోపల ఏదుందో బయటకు అదే మాట్లాడేటువంటి మనసు అన్ని మనసులు కూడా నీకు అంగీకరించి అంగీ నీవు అంగీకరించేటువంటి మనసే కానీ నేను బాగా పరిశీలించుకుంటే ప్రభు నాలో లేని మనసు ఏంటంటే సమ్మతి కలిగిన మనసు లేదయ్యా నేను అంగీకరించలేకపోతున్నానయ్యా నా ఓటమి నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానయ్యా నా జీవితంలో వస్తున్న శ్రమని నేను గౌరవించలేకపోతున్నానయ్యా నీ చిత్తాన్ని మీ ఉద్దేశాన్ని పొరపాటును కూడా నేను గౌరవించలేకపోతున్నాను అన్ని మనసులో నా హృదయంలో ఉన్నాయి కానీ సమ్మతి కలిగిన మనసు లేదయ్యా అని చెప్పి నాకు ఈ మనసు ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ మనసు ఇవ్వండి అని దావీది ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు బైబిల్లో మాట ఉంటది అడుగుడి ఇస్తాడు ఉందలేదా అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేని అన్ని ఇచ్చేస్తాడని కాదు ఆయన చిత్తం అయితే కొంచెం స్పీడ్గా ఉంటుంది ఆయన చిత్తం కాకపోయినా సరే పదే పదే పద అడిగితే ఇస్తాడు విసిగి తెత్తన ఉంది కానీ నష్టం ఉంటుంది ఇస్తాడు ప్రతిదీ ఎత్తాడు కానీ నష్టం ఉంటుంది ఆయనకి ఇష్టం లేనిది ఇస్తాడు కానీ ఆయన సహకారం కానీ ఆయన కృప కానీ ఆయన యొక్క ఏమిని కూడా మనకి పొందుకోలేదు ఆయన చిత్తం ఉన్నది అడిగి అనుకోండి తక్కువని అయిపోద్దండి లేట్ ఉండదు ఆయన చిత్తంలో లేని అడిగాం అనుకో లేటు ఉంటుంది టైం పడుతుంది కానీ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇంక నువ్వు తప్పక ఇంకా బద్దిమాలుకుంటే అడుక్కుని దానిలాగా ఇంకా తీయకుండా ఉంటాం తలుపు అని అన్నాడా ఎత్తాడు కానీ నష్టం ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది మామూలుగా అయితే ఉండదు ఇంకా మళ్ళీ ప్రభు తప్పైపోయింది క్షమించన్నా క్షమితను కానీ సహాయం మాత్రం చేయనండి దాన్ని క్షమితను కాదు క్షమితను కానీ నీకు సహాయం అడక్కినా ఎందుకంటే చేయను నువ్వు నన్ను ఇసుకించవు ఇష్టం లేకపోయినా ఇచ్చాను నువ్వు మంచి అయినా చెడైనా ఇంకా దాంతోనే పడాలి రా ఆడతనే పడాలి ఇంకెవడే ఏం చేసింది దావీద అడిగాడు ప్రభు అన్ని మనసులు నేను కలిగి ఉన్నానయ్యా నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పి అది సంభూతుడని దేవా నా బట్టి సాక్ష్యాన్ని పలుకో కానీ ప్రభు నువ్వు గ్రహించవలేదో అన్ని మనసులు కలిగినటువంటి హృదయంలో ఒక మనసు కొరివేందయ్యా సమ్మతి కలిగిన మనసు కనబడుతుంది ఈ మనసు కూడా ఇచ్చేసావు అంటే ఇంకా దైవ సంబంధమైన భక్తులు ఎదుగుతున్నాయా ఇంకనో కూడా నీ గౌరవాన్ని స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడిగా మారుతానయ్యా అయ్యా మీ ఉద్దేశంలో నాకు మేలు కలిగించినా నష్టం కలిగించినా సరే నేను ఎప్పుడు కూడా గనపరిచేటువంటి వాడిగా నేను నిలుస్తున్నాయా ఈ మనసు నాకు ఇవ్వండి ప్రభు ఈ మనసు నాకు ఇవ్వండి ప్రభు ఈ మనసు నాకు ఇవ్వండి ప్రభు అంటే దావీదికి తెలియకుండానే దేవుడి మనసు ఇచ్చాడు దావీది దావీదికి తెలీదు అడిగాడు కానీ ఇచ్చేసాడు దావీది గ్రహించలేదు పొందుకున్నట్టుగా కానీ దావీది జీవితంలో చేతకనండే ఈ పాట రాసిన కొన్ని నెలల క్రితం తర్వాత ఒక విషయం జరిగింది ఈ పాట రాసిన సంవత్సరాల తర్వాత కాదు ఈ పాట రాసిన కొన్ని నెలలు తొమ్మిది నెలల పైన లేకపోతే సంవత్సరన్నర సుమారుగా లేదంటే రెండు సంవత్సరాలు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే లేదు ఈ పాట యాభై ఒకటో కీర్తన దావీది రాసిన కాలానికి దావీది జీవితంలో సంబంధించిన ఒక సందర్భానికి వ్యత్యాసం లేదు సంవత్సరాల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది అడిగాడు దేవుడు ఏ మనసు కావాలని అడిగాడు సమ్మతి కలిగిన మనసు కావాలంటే దావీదికి ఆ మనసు ఇచ్చేశాడు దావీది దాన్ని గ్రహించుకోలేకపోయాడు కానీ హేమని గ్రహించాడు ఆ మనసు దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా దావీది గ్రహించుకున్నట్టు లేదు నాకు తెలియదు కానీ దావీది చేసినట్టు ప్రార్థనకు తగినట్టు జవాబు దావీది పొందుకున్నాడని నేను గ్రహించాను ఇంకా బాగా అర్థమైన చెప్తాను చూడండి ఈ ప్రార్థన చేసిన 
సమ్మతి కలిగినటువంటి మనసును నాకు ఇవ్వండి ప్రభువా అని అడిగిన కొన్ని నెలల తర్వాత దావీదు జీవితంలోకి రాకూడనంత భయంకర శ్రమ వచ్చింది ఎంత శ్రమ అంటే అంత శ్రమ జీవితంలో దావీదికి ఇలాంటి శ్రమ రెండు సార్లు వచ్చింది రెండు సార్లే దావీది గమనించుకోలేదు తెలియదు కానీ నేను గమనించాను ప్రభువా దావీది గా మనసు ఇచ్చేసా కదూ అని చెప్పి నేను దేవుని స్థుతించాను సోమవారం రోజున ఈ వాక్యాన్ని దేవుని మూలంగా అభ్యసిస్తున్నటువంటి సమయంలో ప్రవ్వ దావీదికి తెలియకుండా నా మనసు ఇచ్చావయ్యా అని చెప్పి దేవుని కనపరచాను చాలా చెప్పి ఉండిపోయిన సోమవారం నేను దేవుడు మందిరంలో కొన్ని నెలల తర్వాత దావీది జీవితంలో ఒక విషాదకరమైనటువంటి ఛాయ నెలకొల్దమ్మా ఏంటి ఆ ఛాయ అంటే పిష్యుపాతో దావీది పాపం చేశాడు ఆ పాపాన్ని ముగుడు మీదకి నిడద్దాం అనుకున్నాడు జరగలేదు ఆయన యొక్క విశ్వాసతని అక్కడ రుజువుపరుచుకుని చివరి చేసి లొంగట్లేదని చెప్పి ఆ ఆ వ్యక్తిని ఉరియాన్ని ఆ సైన్యానికి ముందు పెట్టి చంపించేసాడు దావీది చంపించేసాడు లేదా పైగా బిల్డప్ ఏమేస్తాడంట దావీది నేను ఒక విధవరాలకి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అని బిల్డప్ ఇచ్చుకున్నాడు చాలా మోసం చేశాడు దావీది అంత మోసగాడు నేను అనుకోలేదు సంసోనైనా సరే ఉన్నదొన్నట్టుగా బతికేసాడు కానీ దావీది అలా బతకలేదు నేను నిజం చెప్తున్నాను ఈ మాట ఆ భక్తుడి గురించి అనకూడదు తప్పైతే దేవుడు క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాను ఎంత డ్రామా మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేస్తాడంటే అనమ్మా దావీదు అంత డ్రామా మెయింటైన్ చేస్తాడమ్మా దాంతో సెక్షువల్ గా ఇంటర్వ్యూర్ అయిపోతాడు ఇంటర్వ్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత కొడుపు వస్తే ఇప్పుడు నా మీదకి వచ్చేస్తుంది నా మీద రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళ ఆయన మీద తోసేయాలి ఆయన ఆయన మూలంగా గర్భం వచ్చిందని చెప్పి చేద్దామని పాపం చాలా సీన్ క్రియేట్ చేస్తాడు మొగుడు మాత్రం వెళ్ళాడు వెళ్ళాలి దగ్గరికి నేను నీ దగ్గర ఉంటానో నా నా రాజు కంటే నాకు ఎవరు ఎక్కువ కదా అంటే అచ్చి బాబు ఇప్పుడు వచ్చేద్దరా బాబు ఎలా రా బాబు ఎలాగరా బాబు అనుకున్న సమయంలో ఒరే ఈడ మాట ఇంట్లేదు కదా వేసేంట్రా ఈడికి మళ్ళీ నేను సమాధానం చెప్పలేను అన్యాయం చేసాడు నేను అంటే నేను సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి ఏం చేస్తాడు ఏం చేసిన తర్వాత విధవరాలు అయిపోతుంది విధవరాలు అయిపోయిన తర్వాత దావిది బిల్డప్ అలా ఉంటుంది తెలుసా ఒక విధవరాల్ని నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఎవరు చేసుకుంటారా ఎవరు చేసుకోడు వాస్తవానికి ఆ గర్భంలో ఉన్న దావిది పుట్టివాడే కానీ బిల్డప్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడంటే లోకం అంతటిలో కూడా చుట్టుపక్కల రాజ్య వ్యవస్థ అంతటి కూడా దావిది అంత వాళ్ళాడు సూపర్ 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 అనేట్టుగా క్రియేట్ చేద్దాం అని అనుకుంటాడు చేహత్తాడు ఎవరికి తెలియదు నాతను వచ్చేస్తాడో చెప్పేస్తాడో బట్టబలు అయిపోద్ది లొంగిపోతాడు దేవుడికి పూర్వం అంతా కూడా దేవుని పాత్రల దగ్గర కొమరించేస్తాడు ప్రభు ఎంత దారుణమైన పాపం చేసినాయి అయ్యా ఆ మేకని నేను దొంగిలించుకుని వచ్చేసిన పరాయ మేకని చాలా నేను చేశాడని చెప్పి ఏడుస్తాడు ఏడుస్తాడు ఏడుస్తే దేవుడు సరే వదిలే వదిలే నేను క్షమించేసాను అంటే వదిలేస్తాడు కానీ ఈయన చేసినటువంటి పని నిమిత్తం బెష్బా కొడుపులో ఒక బిడ్డ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఉందా బై పిల్లలు ఏంది మాట్లాడుతున్నా బిడ్డ పెరుగుతా పెరుగుతా సొలోమోనికి అన్నయ్య సొలోమోనికి ముందు అన్నయ్య పుడతాడు రాజకుమారుడే దావీదు ఆ వ్యక్తిని కుమారుడిగానే స్వీకరిస్తాడు అయితే ఆ కుమారుడు జబ్బు పడతాడమ్మ జాతకనండి జబ్బు పడతాడు భయంకరమైన ప్రాణాంతకమైన రోగం వస్తుంది ఆ టైంలో పసర మందులు ఏ ఉన్నాయేమో అన్ని వైద్యాలు జరిగించే ఉంటారు మహారాజు కదా అయినప్పటికీ కూడా జరగలేదు అయితే ఆ కుమారుడు బతకాలని పాపం జాగ్రత్త చేశాడు కానీ పిల్లోడు అంటే చాలా ప్రాణం దావీదికి ఎందుకంటే ఆయన రక్తం కదా రేపటి వంశధారుడు అందులో రాజ్య పరిపాలన చేసేటువంటి రారాజు కనుక ఆ పిల్లడు మొగోడు పుట్టి ఆడపిల్ల పుడత వేరేగా ఉందనేమో మొగోడు పుట్టేసుడు మరింత ప్రేమ పెంచేసుకున్నాడు ఆ బిష్బాకి దావీదికి పుట్టినటువంటి పుత్ర సంతానం మొదటి సంతానం మొగోడు పుడతాడు చరిత్ర చాలా ఉంది యోధా చరిత్ర అయితే అవకాశం లేదు టైం లేదు మా అమ్మగారు కూడా ఇబ్బంది పడతారు మీరు ఇబ్బంది పడతారు చాలా ప్రేమించాడు చాలా ప్రేమించాడు ఆ కడుపులోనే తీసేసుకోవడం అనుకోండి పెద్ద బాధ ఉండకపోదు నువ్వు పిల్లోడు ఎదిగే వరకు చూశాడు దేవుడు పిల్లోడు ఎదగాలి నా పిల్లోడి మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకోలు చాలా నెల కొట్టాడు అమ్మ దావీదిని చాలా నెల కొట్టేశాడు దేవుడు నాకు ఎందుకే నా కూతురి విషయంలో మేలు చేశాడు అంటాను ఆ పిల్ల ఎదిగిన తర్వాత తీసుకున్నట్టు నరకం వేరేగా ఉంది నువ్వు అది లేకుండా దేవుడు నా పట్ల కృప చూపిడు అంటాను చూడకుండానే ఆ మాత్రం అలా తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఏది చేసినా దేవుడు మేలే చేస్తాడమ్మా ఆయనే కొడతాడంట ఆ కొట్టిన మళ్ళీ ఆయనే కడతాడు అనుంది బైబిల్లో చాలా గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు అందుకే నాకు ఆయన అంటే పిచ్చి ఆయన అంటే నాకు మామూలు పిచ్చి కాదు ఇప్పుడు ఆయన ఏమి వచ్చి నా కోసం చేతులు కోసేసుకో పీకలు తీసేసుకుని అండగాని అది కూడా సిద్ధమేనండి అంత పిచ్చి నాకు ఆయన సో అట్రాక్టెడ్ ద గాడ్ అంట ఎంత పిచ్చి నాకు దేవుడు అండి ఆయన ఎంత కీడు చేసాడు అనుకున్నా నా మేలే చేశాడు మా మా మేనత్తలాగా 
టెన్త్ చదువుకునేటువంటి కుర్రను తీసుకెళ్ళడం ఎలా ఉంటుంది మా మేన ద్వారా వచ్చింది నాకు ఆ నరకం అది రాకుండా చేసాడు నాకు మేలే చేశాడు బాబా నా మీద ఇంకా కుర్ర పొందా నాయన అని చెప్పి స్థుతించాను ఎదిగాడు కొడుకు చాలా ఆశలు పెట్టేసుకున్నాడు దావీదు రేపు రోజున నా తర్వాత రాజీనే అని చెప్పి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నాడు భయంకరమైన జబ్బు వచ్చిన సమయంలో దావీది ఏడుస్తాడు అప్సలోము కోసం ఏడుస్తాడు అప్సలోం కంటే ముందుగా ఈ కుమారుడు కొరకు ఏడుస్తాడు ఎంత ఏడుస్తాడంటే అంత ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభువ నా కుమ్మాన్ని బ్రతికించండి నేను దోషినే నేను పాపనే నేను భయంకరమైన నారస్తుని కానీ నా దోషారోపణ నా బిడ్డల మీద మాత్రం వెళ్ళకూడదు నాయన అని చెప్పి ఎంత ప్రార్థన చేస్తాడంటే అంత ప్రార్థన చేస్తాడు ఓ చోట ఉంటుంది బట్టలు ఇప్పుకుని ఏడుస్తాడంట బట్టలు ఇప్పుకుని ఏడుస్తాడు దావీది ఎక్కడ తెలుసా దేవుడి సన్నిధిలో బట్టలు ఇప్పుకుని ఏడుస్తాడంట ఇంకా బట్టలు ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియక తెలియని సమయంలో కూడా ఏడ్చాడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి సైనాధిపతులు అందరూ కూడా చూడలేక తలుపులు కూడా వేసారంట చరిత్రలో అంత ఏడుస్తాడు తిండి మానేస్తాడు బెష్యువ అంటాడుదే ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నావు తిండి మానేస్తే పిల్లడికి బాగుపడతాడా తెలుగు తినను కూడా అనే ఉంటుంది నాకు తెలిసి అంత నలిగిపోతాడమ్మా అన్ని ఉపవాసాలు చేస్తాడమ్మా ఎంత నలిగి 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 ప్రార్థన చేసి ప్రభు నా కొడుకును పోగు చే నా కొడుకును ముట్టు నా కొడుకును స్వస్థపరచు నా కొడుకుని బలపరచు నాయన 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 అని చెప్పి ఎంతో ఏడుస్తాడు చివర చేసి ఆ సైన్యాధిపతులు కూడా తట్టుకోలేక రాజా నువ్వు ఎంతగా ఏడుస్తావు అంటే నీ కుమారుడి కంటే ముందుగా నువ్వే విశ్రమిస్తావేమో నీ కుమారుడి కంటే కూడా నువ్వు ముందుగానే కాలం చేస్తావేమో నీ కుమారుడి కోసం ఏడ్చుట వల్ల అన్నాన్ని ప్రక్కన పెట్టడం వల్ల నువ్వు బలహీనపడిపోతావేమో రాజా దయచేసి నాలో ముద్దలు తినండి ఆయన తిన్నాను అయితే దేవుడు బతికెచ్చాలి లేదంటే నేను సత్తా అన్నట్టు పెట్టుకున్నాడు బతికించాలంత నా కుమారుడు అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు ఉపవాసాలు అన్నాడు ఉపవాసాలు అన్నాడు ఉపవాసాలు అన్నాడు ఏడ్చాడు 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 కొడుకు చచ్చిపోతాడు భూతమ్మ దావీది అంటే కొడుకు చచ్చిపోతే బిర్యానీ వండుకుని తినేస్తాడు రెండో సమయాలు పన్నెండో అధ్యాయం ఒక్కసారి తీయండి అద్భుతంగా ఉంటుంది మాట ఇగో పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నుంచి చదవండి కథ ఒకసారి ఎవరు చదవకండి కొంచెం పెద్దోళ్ళు తీయాల కథలో చెప్పాను కదా అక్కడ రిఫరెన్స్ పూర్వకంగా చూడండి హృదయాలని ఎలా హత్తుకుంటో చూడనమ్మా మాట రెండో సమయాలు పన్నెండో అధ్యాయము రెండు వందల అరవై రెండు వందల అరవై ఒకటి పేజీలో ఉంటుంది చూడండి ఇరవై వచ్చును చదవండి అమ్మా చూడే చూడే నేను చదువుతున్నాను చూడండి నేను పదహారు వచ్చిన చదువుతున్నాను ఇదిగో యహోవ ఉరియా భార్య దావీదును కనిన బిడ్డను మొత్తినందున అది బహు జబ్బు పడేను దావీదు ఉపవాసం ఉండి లోపలికి పోయే రాత్రి ఎంతయో నేల ఉండి బిడ్డ కొరకు దేవుని బతుమాలు కొనగా ఇంటిలో ఎన్నికైన వారు లేచి అతను నేలను పడి లేవనెత్తుడికి వచ్చిరి కానీ అతను సమ్మతింపక వాడితో కూడా భోజనం చేయకుండాను ఏడు దినాలు ఉపవాసం చేశాడు ఏడవ దినమున బిడ్డ చావగా బిడ్డ ప్రాణముతో ఉండగా మేము అతనితో మాట లేనప్పుడు అతను ఆ మాటలు వెనక్కి ఉండాను ఇప్పుడు బిడ్డ చనిపోయానని మనం అతనితో చెప్పిన ఎడల తనకు తాను హాని చేసుకుని చని చేసుకున్నేమో అనుకుంటే అక్కడ మాట నేను చెప్తున్నా చూడండి చచ్చిపోయాడని చెప్పి దావీ తెలియదు పిల్లడు చచ్చిపోయాడని కానీ దావీది ఇంకా ప్రార్థన చేస్తాడు వేరే కదలు పాపం పిల్ల పిల్లడు బతికెళ్ళా పిల్లడు బతికెళ్ళని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ ప్రార్థన నాకు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఈ విషయాన్ని రాజధరికి చెప్తే రాజు ఎలా రేకుతో అది తట్టుకోలేక ఈయనేమన్నా సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతాడేమో అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనాధికారులు అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు అయినా సరే చెప్పకపోతే అలాగా ఆ బాడీ కుళ్ళిపోతుంది కదా ఎంతకాలం దాచి పెడతామని చెప్పి ఆ తర్వాత జరుగుతున్న మాట చూడండి అదిగో ఇప్పుడు బిడ్డ చనిపోయినా మనం అతనితో చెప్పిన ఎడల తనకు తాను హాని చేసి అంటే సూసైడ్ చేసుకుని చేసుకున్నేమో అనుకుని దావీ సేవకులు బిడ్డ చనిపోయిన సంగతి అతను అతనితో చెప్పవెరిచిరి అయితే దావీ తన సేవకులు కుసుగుల్లాడు చూచి బిడ్డ చనిపోయిన సంగతి గ్రహించి బిడ్డ చనిపోయినా అని తన సేవకులను అడిగా వారు చనిపోయాను అని అప్పుడు దావీ నేల నుండి లేచి స్నానం చేసి నూనె రాసుకుని వస్త్రాలు ధరించుకుని ఎహో అందులో ప్రవేశించి మృక్కి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చి భోజనం తెమ్మనగా వారు వడ్డించిరి అప్పుడు అతను భోజనం చేశాను అతని సేవకులు బిడ్డ జీవంతో ఉండగా ఉపాసం ఉన్నాడు దాని కొరకు ఏడ్చుచుట్టు కానీ మరి అది మరణం అయిపోయిన తర్వాత భోజనం చేసేవేటి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారంట చచ్చిపోయిన తర్వాత నార్మల్ అయిపోయేటి చచ్చిపోయిన తర్వాతే పిచ్చుడైపోతాం అనుకున్నాం చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తిని కంట్రోల్ చేయలేం అనుకున్నాం దావీద 
బాగోలేదన్నని చెప్పి ఏడ్చో చచ్చిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ తింటున్నావంటే దావిద్ అన్న మాట తెలుసా ఇప్పుడు నేను ఏడ్చినంత మాత్రాన్న పోయిన కొడుకు తిరిగి వస్తాడా నేను ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ ఆడి నా దగ్గరికి రాడు అంటాడు సమ్మతి కలిగిన మనసు చదువుతున్నాను చూడండి ఏమి దావి నా దగ్గర అతడు బిడ్డ ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా ఎందుకు కనికరించమని బ్రతికించినేమో అనుకుని నేను ఉపవాసం ఉండి ఏడ్చుకుంటుని ఇప్పుడు చనిపోయినని కనుక నేను ఎందుకు ఉపవాసం ఉండాలి వానికి తిరిగి రప్పించగలను లేదు నేను నేను ఎద్దకు పోతాను కానీ వాడిని ఎద్దకు రాడు కదా తర్వాత దావి తన భార్య అని బెస్ తర్వాత నేను వాని ఎద్దకు పోదని కానీ వాడు నా ఎద్దకు మరలా రాడని వారితో ఏం చేశాడంట చెప్పాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అంటారు బైబుల్ అలాంటి మాట ఎక్కడ లేదమ్మా ఎక్కడ ఎక్కడ చదువుకోండి హై లెటెడ్ వర్స్ నా స్టడీ బైబుల్ అది అంత అద్భుతమైన మాట అందరూ సంకోచించారు దావిదికి ఏం చెప్దాం దావిదికి ఏం చెప్దాం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో కొడుకు బతకడం కోసం ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఇంకా చచ్చిపోయాడు అంటే ఆడు ఏం చేసేసుకుంటాడు రా బాబు అని చెప్పి భయాందోళన ఉన్న సమయంలో ఈ విషయం చెప్పకుండానే తెలుసుకున్నాడు దావిది అంటాడు బిర్యాని తెచ్చి వండి ఏంటి తినేసిన తర్వాత అంటాడు ఆయనా అయ్యా నువ్వు ఏంటి ఇలా ఉన్నావు అంటే నిజమే కదా ఏడ్చాను ప్రార్థన చేశాను దేవుడు బ్రతికిస్తాడేమో అని చెప్పి వరకు ప్రయత్నించాను కానీ జరగలేదు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఏడాలి నేను ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి నేను ఎందుకు అన్నం మానేసుకోవాలి కోసం చచ్చిపోయిన వాడు ఎలాగ దేవుడు తరిపోయాడు ఆడు ఎలాగని మళ్ళీ నా దగ్గర రాడు నేనే ఆడ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా అని చెప్పి నష్టాన్ని దేవుడి చిత్తాన్ని గౌరవించాడు దావిదు గౌరవించడమ్మా ఇంత ప్రార్థన చేశాను ఇన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నాను ఇంతగా ప్రయాసపడ్డాను ప్రభు నువ్వేంటి లో చేసావు అనలేక తలా రాత రాతను గౌరవించాలని అంతే ఆయన దగ్గరికి నేను వెళ్తాను తప్ప నా వాడు మళ్ళీ నా దగ్గరికి రాడని నష్టాన్ని అంగీకరించగలిగాడు దావేదు ఏడ్చినట్టుగా లేదు జరిగేయాలని చెప్పి చివరకు ప్రయత్నించాడు ఫైనల్ స్టేజ్ వరకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశాడు ఇంక అనుకున్నది జరగలేదు ఇప్పుడు ఏమైంది జరగలేదు ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి అనుకున్నాయన్నీ అనుకున్నట్టుగా జరుగుతాయా అనుకున్నాయన్నీ అనుకున్నట్టుగా ఎందుకు అవ్వాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు జరగవు ఆ పోయింది పోయాడు అంతే అది కానీ మనకు వస్తే జీవితంలో ఒక్క విషయంలో అయినా సరే మనం నిరుత్సాహపడతామా ఒక్క విషయంలో అయినా బెంగ పెట్టుకుంటామా ఒక్క విషయంలో అయినా సరే ఏ విధమైనటువంటి ఆ ఆందోళనకి బెంగకి దిగులకి అవకాశం ఇస్తామమ్మా ఇవ్వం చాలా ప్రయత్నించాలమ్మా చివరకు పరుగులు పెట్టాలమ్మా చివరకు ప్రార్థన చేయాలమ్మా ఎలాగైనా తప్పించను ప్రభు అని చెయ్యి అయినా జరిగిందా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాయో ఏడు మీద చేశాను ఇంక నేను చెప్తాం సిద్ధింపబడింది ఆయన నువ్వు అనుకున్నది జరిగిందేమో ఇక తలరాత ఏమో ఏం చేద్దాం వదిల్లి హ్యాపీగా ఉండదు అది ఒక ఏం వద్దు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఏమైపోతుందో అని చెప్పి పదే పదో ఆలోచించకూడదు జరగవలసిందే జరిగిందని చెప్పి జరిగిపోయిన దాని గురించి వదిలే జరగవలసిన దాని కొరకు ప్రార్థించి ఈ మనసు ఉంటే మన జీవితంలో సుఖ సంతోషాలతో వెలిగిపోతాం ఒక్క సంతోషాలతో సుఖ సంతోషాలమ్మా కొడుకుపోయాడు దేవుని ఒక్క మాట కూడా అనలేదమ్మా దావి చూసారు మీరు ఏంటయ్యా ఇలాంటి పోతు పెట్టావేటయ్యా ఎలా జరుగుతుంది అంటే నేను అసలు కనకపోదును కదా ఇలాగ అవుతుంది అంటే నేను ఏ రోజు దూరపరిచి ఏమి చేశాను 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 ఇప్పుడు చచ్చిపోయాడు ఎందుకు చేయాలి నేను ఎందుకు బాధపడాలి నేను ఎందుకు అన్నం మానేయాలి నా కొడుకు మార్చుకోవడం ఏట్రా సూపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతకంటే ఇంకేం చెప్పను ఇక్కడ ఇది ఇక చాలా ఉన్నాయి చెడ్రక మెషక్ అభిద్ధం ఏమంటారు తెలుసా దేవుడు తప్పిస్తే తప్పిస్తాడు లేకపోతే లేదు ఏమైంది ఇప్పుడు అలాంటి మనసు ఉండాలమ్మా నిజమైన విశ్వాసంలో కనబడి దీ మనసే తప్పిస్తే తప్పించినేమో ఒకవేళ తప్పించకపోయినా సరే పర్లేదు అంటారు చెడ్రక మెషక్ అభిజ్ఞాగాలు అన్నారు లేదా అది డిసైడ్ అయిపోయారు అయినా ఏది జరిగినా మాకు మంచిగా ఏది జరిగినా సరే దేవుడు తెలియకుండా ఏది జరగదు కాలి చేయడమే దేవుడు ఉద్దేశం అనుకుంటే కాలిపోదాం బతికించడం దేవుడు ఉద్దేశం అంటే సంతోషిస్తాం కొంతకాలం దేవుని స్థితిస్తాం ఏమైంది ఇప్పుడు సమ్మతి కలిగిన మనసు ఈ మనసు ఉంటే అమ్మా అపవాది మన ఇళ్ళకి మన కుటుంబాలకి మన జీవితాలకి ఆమడ దూరంలో ఉంటాడు ఆడు వచ్చి ఏం చేయగలదు ఈ మనసు ఉంటే నష్టాన్ని అయినా సుఖాన్ని అయినా ఆ లాభాన్ని అయినా ఇబ్బందులు అయినా సరే పాజిటివ్ గా తీసుకునే మనసు మనకు వచ్చేసింది అనుకోండి ఇంక ఏ విధంగా నలగొడతారు మనల్ని ఇంకా నలగొట్టడానికి అవకాశమే లేదు కదా 
ఆడు ఎన్ని విధాలుగా నేను ఇబ్బంది పెడతానా జరగవలసింది జరిగిందండి ఏం చేస్తామండి పోయి కూడా పోతాడు ఎవరు కాపాడగలడు నచ్చపాడాలనుకున్న బడింది ఏం చేస్తాం అనిపిద్దాం తప్పదు ఇంకా పిల్లలకి అన్న అన్న అన్నప్పుడు ఇదేంట్రా బాబు వీడి దగ్గర కొత్త నా పొరపాడు అయిపోతుందని చెప్పి సాధారణంగా వీడి దగ్గర రావడం మానేస్తాడు ఇంకా బైబిల్ నమ్మా ఇలా చదవకండి ఇలా చదవండి ఇలా చదవండి ఇలా చదివితే మన జీవితాల యొక్క విలువ తెలుసుకుంటామమ్మా ఇక్కడి నుంచి చదివితే దేవుడి చిత్తాన్ని కనిపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడి నుంచి బైబిల్ చదవడం మొదలు పెడితే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం గౌరవించినట్టుగా ఎవరం గౌరవించలేం జరిగేది నష్టమైనా లాభమైనా విఫలయత్నమైనా ఫలపరితమైనదైనా సరే జరగవలసిందే జరిగిందండి అనుకున్నది రాకపోయినంత మాత్రం ఏం చేయగలం దేవుడు రాశాడు దేవుడు తెలుసు కదా వదిలేయండి కొట్టడం ఇంకా అపవాద రాడంటున్న మెలటోల దగ్గరికి షడ్రక్ మెసక్ అభిందుల దగ్గరికి రాలకపోయాడు అపవాది కావిధి జీవితంలోకి బెచ్చిబా తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడన్నా వచ్చాడా అపవాది శోధించడానికి చూడండి మీరు కావాలితే ఎక్కడ ఉండరు షడ్రకు మెసకు అభిజ్ఞలు అగ్నిగొండ దగ్గర పరిశోధించబడ్డారు మళ్ళీ జీవితంలో మళ్ళీ పేర్లు ప్రస్తావించబడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సమ్మతి కలిగిన మనసు కలిగి ఉంది కనుక సాతానికి వాళ్ళతో అవసరం లేదు చాలా దూరం కొంటాడు పాజిటివ్ గా తీసుకో ప్రతిదీ పాజిటివ్ గా తీసుకో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడినా పాజిటివ్ గా తీసుకో ఉన్నదే కదా మాట్లాడుకున్నా దేటి ఇలాగే ఇలా జరిగింది అంటే జరగవలసింది జరిగింది తలరాత నిప్పులు అవకాశాలు అంటారా దేవుడు తెలుసు కదా నేను అంటాను అనుకున్నది అనుకున్నది ఇప్పుడు జరగడం సంతోషించడంలో గొప్పది కదా కానీ అనుకున్నది అనుకోకుండా అనుకున్నది పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా జరిగినా సరే హ్యాపీగా స్వీకరించడం నేర్చుకున్నామ్మా ఒక మాటలు చెప్తాను చూడండి నష్టం అనేటువంటి ఫెయిల్యూర్ని కూడా గౌరవించండి అంగీకరించండి అన్నిసార్లు మనం అనుకున్న అనుకున్నట్టుగా జరగవు ఒక మాట చెప్తాను చూడండి మనిషి యొక్క జీవితం పూల పాంపు కాదు ముళ్ళ కంపల మీద కూడా పథకాలు కొలిసాయి మా అమ్మగారు అంటారు బాబు పూలే కాదమ్మా చొప్పులు దానిలో కూడా పడతాయి నీ మీద స్వీకరించాలి సేవ అంటే అంతే పూల దండలు కాదు పూల దండలు వేసిన వాళ్ళు చొప్పుల దండలు కూడా వేస్తారా పూల దండలు అనేటప్పుడు నవ్వుకున్నా చొప్పుల దండలు బాగుండా నవ్వుకో ఫిక్స్ అయిపోవాలి లైట్ తీసుకోవాలి డిసైడర్ ఉండాలి ఓర్పు ఉండాలి సహనం ఉండాలి మనిషి జీవితం పూల పాన్పు కాదు ముళ్ళల మీద కూడా బ్రతికే పరిస్థితులు వస్తారు ఏ పిల్లల్ని బట్టి అయితే ఒకనొక సమయంలో ఆనందించవో ఆ పిల్లల్ని బట్టి కొన్ని కొన్నిసార్లు విచారణ కూడా ఎదుర్కోక తప్పదమ్మా ఆనందించు ఆ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఆనందించవా ప్రభువా నా కుమారుడు ఇచ్చావని చెప్పి ఎంత ఆనందించుంటావు తల్లిగా నా కుమార్తెని ఇచ్చావు నాయన అని చెప్పి ఎంత ఆనందించుంటావు అదే కుమారుని బట్టి అదే కుమార్తెని బట్టి అప్రతిష్ట పాలు పరి తెచ్చిపెట్టేటువంటి పరిస్థితులు ఎదురు ఎదురైనా వదిలే అలాగే ఆ కుమారుని బట్టి ఆనందించిన కుమారుని బట్టి దుఃఖం కూడా కనబడదు ఒక రోజున ఆ కట్టుకున్న భర్తను బట్టి తొలి దినాల్లో వైవాహిక జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో కనబడకపోవచ్చు అది కూడా అలాగే స్వీకరించు ఆనందాన్ని ఎలాగైతే స్వీకరించవో అదే భర్తను బట్టి వచ్చేటువంటి విచారాన్ని కూడా స్వీకరించగలగాలి మనిషి బొతికే సంతోషం మనిషి బొతికే సుఖాల మీద వెళ్తుందంటే అది జరిగే పని కాదమ్మా మనిషి జీవితం అంటేనే సుఖ దుఃఖాల మధ్యన జరిగే జీవితం అది సుఖం ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆనందించాలి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆనందించాలి అది మనసు నాకు ఈ మనసు లేదు ఒకప్పుడు కానీ ఆ మనసు వచ్చింది నాకు దావీది చరిత్ర చదివిన తర్వాత నాకు ఈ మనసు లేదు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా పెద్దగా ఆలోచించేవాడిని చిన్న నష్టాన్ని కూడా ఎక్కువగా దిగులు పడేవాడిని వచ్చిన చిన్న విషయాన్నే చాలా అతలోకుతలం అయిపోయాను అంత దరిద్రమైన అనుభవం అది శ్యామలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక మాట చెప్తున్నాను చూడండి పూర్తి చేసుకుంటాను నాకు ఈ మనసు దేవుడు ఇచ్చాడని చెప్పి నీకు సాక్షి రూపంలో చెప్తున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాలనిపిస్తుంది మనిషి జీవితం అంటే పూల పాన్పు కాదు ముళ్ళల మీద కూడా పరుగులు పెట్టాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు అంగీకరించాలి నువ్వు కన్నటువంటి పిల్లల్ని బట్టి ఒక రోజు సంతోషించో అదే పిల్లల్ని బట్టి అపనిందలో నిందలు కూడా పడవలసి వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను అదే వ్యక్తిని బట్టి నిందలు పడాల పడాలంతే తప్పదు రాత ఉంటే తవడాలా ఆ భర్తను బట్టి సంతోషించు అదే భర్తను బట్టి దుఃఖ పడతావు పడాలి తప్పదు ఇంకా ఆ రోజున సంతోషించిన కారణాన్ని బట్టి సంతోషించో దుఃఖపడినప్పుడు కూడా పూర్వ అంగీకారాన్ని ఆమోదించగలగాలన్నా 
ఆమోదించుకో అంటే పాపానికి ఇంకో దానికి సహకరించమని ప్రోత్సహించుకుని అనట్లే కానీ నష్టమైనా మంచి అయినా కీడైనా ఏమైంది ఇప్పుడు రాత జరిగింది తలరాతలు అలా రాసేడేమో దేవుడు అని ఒకటి ప్రార్థన చేయడం మాత్రం బాగా చెయ్యి ప్రార్థన చేయవా నేను అనుకున్న అన్ని కూడా జరగట్లేదు అయినా నేను చెప్తాను గౌరవిస్తానయ్యా ఏది జరిగినా సరే ఆ నష్టంలో కూడా తట్టుకుని గలిగేటువంటి శక్తిని నాకు అందించండి ఆ సమస్యలను అధిగమించగలిగేటువంటి సహాయం నాకు అందించండి ప్రభా ఏది జరిగినా మేలు జరిగించే దేవుడు అయ్యా అని చెప్పి ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన మానుకో దావిది అన్నటువంటి ఆ మాట తప్పుగా అనిపిస్తుంది నేను ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలంటే కానీ చెయ్యాలి కానీ అక్కడ ఎందుకు మానేసాడు అన్నది వేరే అర్థం అవకాశం ఉన్నాడు చెప్తాను ప్రార్థన మానకూడదు దావిది మానేసాడు కాబట్టి నేను ఎందుకు చేయనండి ఏం చేయాలంటారేమో ఇలాంటి ఈ పరిమాల అనుభవాలు తీసుకోకండి బాయ్ పిల్లల నుంచి ఆయన అన్న ఉద్దేశం వేరు అవకాశం ఉంటే దాని మీద ప్రత్యేకమైన సందేశం తెలియజేయడం ప్రయత్నిస్తాను మనం మానకూడదు అనుకున్నది జరిగినా అనుకున్నది జరగకపోయినా సరే ప్రార్థనలో కొనసాగాలి కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు ఏడా తెగక ప్రార్థన చేయండి ఎడతెక్క ప్రార్థన చేయండి నా జీవితంలో నేను చాలా ఏడ్చాను చాలా సందర్భాల్లో అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి నా జీవితంలో ఏడ్చినంత ఏడుపు ఇంకెక్కడ కూడా లేదేమన్నట్టుగా సందర్భాల్లో జీవితంలో అనేకమైనవి ఉన్నాయి కాదని నేను అనట్లేదు ఎక్కువగా నేను ఏడ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే తాతయ్య గారి యొక్క మరణం తాతయ్య గారి యొక్క మరణాన్ని బట్టి మూడు సంవత్సరాలు ఏడ్చాను మోసే చచ్చిపోతే ఇస్రాయల్ నలభై రోజులు ఏడ్చారేమో నేను మూడు సంవత్సరాలు ఏడ్చాను మా అమ్మకి కానీ మా భార్యకి కానీ తండ్రి గారికి కూడా తెలియదు నలిగి నలిగి ఏడ్చాను నేను ఎందుకంటే దేవుడు నలగ కొట్టేశాడు ప్రతి విషయాన్ని గుర్తు చేసేవాడు నా బట్టి తాతయ్య గారు బాధపడే ప్రతి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసేవాడు మరింత నలిగిపోయాను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన మరణం నన్ను మారు మనసులోకి నడిపించింది అంటాను ఆయన మరణం నాకు మార్పుని కలిగి చేసింది తాతయ్య గారి యొక్క మరణం మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా నా జీవితంలో అనేక సాక్ష్యాలు కానీ ఇప్పుడు కాదు కొంచెం వయసు పెరగాలి ఆ సాక్షులని చెప్తాను దానికి కొన్ని టైములు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు చెప్పి వయసుకి తగినటువంటి సాక్షులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్పిన అయిపోయి అంత ఉందా అని అంటున్నాడు కానీ వయసు పెరిగిన తర్వాత ఆ వయసుకి అనుగుణంగా ఉంటుంది సాక్షి చాలా ఏడ్చాను ఎంతగా ఏడ్చాను అంటే అంతగా ఏడ్చాను మా అమ్మమ్మ గారు చచ్చిపోయినప్పుడు ఏడ్చాను చిన్న మామయ్య చచ్చిపోయినప్పుడు ఏడ్చాను పెద్ద మామయ్య నా చేతుల మీదగా చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా ఏడ్చాను కానీ తాతయ్య గారు చచ్చిపోయినప్పుడు ఏడ్చినంత ఏడుపు నా జీవితంలో ఎప్పుడు వెళ్ళదు ఎందుకంటే మా తాతయ్య గారు అంటే నాకు ఇంక ఇంకెంత ఇష్టం నేను వివరించలేను మా అమ్మగారి కంటే ఇష్టం నాకు పంచి ప్రాణాలు ఉంటారు కానీ దానికంటే ఎక్కువ నాకు మా తాతయ్య గారిని దేవుడు తీసేసుకున్నాడనే కోపంతో ఇదే సందులో దేవుణ్ణి లా కొడక అని తిట్టా నేను దేవుణ్ణి లా కొడకర నువ్వు ఆయన తీసుకున్న సేవకుని అని చెప్పి తిట్టాను దేవుణ్ణి అక్కడ బ్లాంకులో మీరు ఆలోచించండి మాటలు ఆ పదం ఉపయోగించద్దు కానీ అంత తిట్టాను ఆయన తీసేసుకున్నందుకు అంత ఏడ్చాను అంత బాధపడ్డాను అంత కుంగిపోయాను మూడు సంవత్సరాలు ఏం గుర్తు చేసేవాడు తెలుసా దేవుడు చిన్నతనంలో నేను పడుకుంటే మా తాతయ్య గారు వచ్చి పొట్ట మీద శబ్దం చేసేవారు గాలి ఉత్తే బర్రమైన శబ్దం వచ్చేది దానికి నేను నవ్వుతుంటే ఆయన మరింత నవ్వేసుకునేవాడు అది గుర్తు చేసేవాడు బాబు హేమానం అని చెప్పి తన తొడ మీద కూర్చుంటే ఆయనకి ఎంత ఆనందమో అది గుర్తు చేసేవాడు మూడవదిగా ఆత్మీయ తండ్రి గారితో ఉన్న అనుబంధం ఎక్కువగా గుర్తు చేయబడింది తెలుసా ఇలాగ అనేవారండి ఇలాగ అనేవారు మీకు ఇది ఐడియా ఉందా జట్టు పీసా ప్లస్సా ఏదో అనేవారు ఇలాగ అన్ని అంటే ఎంత ఆనందమో ఒకవేళ పొరపాటు ఆ జట్టు పీస్ చేస్తావా జట్టు మన ఇద్దరం జట్టు కదా బాబు ఇలాగంటే ఎంత ఆనందించేసుడో తెలిసి ఇది నీకు చిన్నప్పుడు ఉంటుంది ఇలాగ ఈ సింపుల్ అట్టి ఇలా ముడితే ఎంత ఆనందం ఎంత నవ్వేసుకుని కూడా అదా అదా అని చెప్పి ముద్రేడేసేవాడు ఎన్ని గుర్తు చేసిన సందర్భంలో మరింత నలిగిపోయానండి ఆయన ఎంత తొక్కపరిచానో ఆయన్ని ఎంత ఏడిపించానో ఆయన ఎంత వాడుకున్నానో నేను ఎంత అబద్ధ ప్రేమ నాయన మీద చూపించానో తలుచుకొని తలుచుకొని ఏడ్చిన ఏడుపు ఇంక ఎప్పుడు వెళ్ళదు నేను తాగినప్పుడల్లా ఏడ్చేసేవాడు ఒంటరి కొన్నప్పుడల్లా ఏడ్చేసేవాడు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఏడుస్తుంది ఎందుకంటే టైంలో గుర్తుచేసేవాడు అలాంటి ఓడి మోసం చేశారు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా చూసుకున్నాడు తొడ మీద కూతురు కూడా ఎక్కించుకో ఎక్కించుకోలేదు వాళ్ళ కొడుకు పిల్లల్ని కూడా ఎక్కించుకోలేదు నేను ఎక్కితే ఎంత ఆనందించేసేవాడరా చొట్టు ప్లస్ ఆ పీసా అంటుంటే ఎంత మురిసిపోయేవాడరా ముసలోన మోసం చేస్తావా ఏదావా అని దేవుడు అంటూ ఉంటే లోపల గుండెలు తరుక్కుపోయామ్మా నా మారు మనసు కారణం ఆయన మరణమే ఈయన ఈయన కోసం ఏదో చెయ్యాలి అనేటువంటి సంకల్పంలోకి వచ్చినప్పుడే నేను తర్వాత పిలిపొందుకున్నాను 
ఇంత బాధ పెట్టిన వ్యక్తి నా నుంచి ఏం ఆశించాడు అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తే జీవితాల అంతటిలో కూడా ఆయన నా నుంచి ఆశించిన హేమన్ బాబు సేవకుడిగా చేయాలి నేను సేవకుడు ఏంటని చెప్పి అనుకునేవాడు కానీ ఏదో రకంగా ఆయన ఆనందపరిచేటువంటి ఏదో ఒక మంచి స్థితిలో ఉండాలని అనుకునేవాడు కానీ సేవకుడు అవుతాను అనుకోలేదు నేను అసలు అనుకోలేదు అంత ఏడ్చాను అంత ఏడ్చాను అంత ఏడ్చాను నెమ్మదిగా ఆ గుండెను మళ్ళీ మార్చేసుకున్నాడు దేవుడు మార్మల్ ఎంత ఇవ్వాలి అంత ఇస్తాడమ్మా తట్టుకోలేనంత శ్రమ ఇవ్వడం ఉంది బైబిల్లో నెలకు కొట్ట ఎంతవరకు తీసుకెళ్తాం అందుకే అంతవరకు ఆప్ చేసేస్తాడు ఆప్ చేసి మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలు మళ్ళీ నన్ను గెలకలేదు దేవుడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఏదో విషయంలో గెలిపడ్డానో చాలా పెద్ద ఇబ్బందులు పడ్డాయి సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను పొందుకోవాల్సిన కూతురు చచ్చిపోయింది మా తాతయ్య గారు చచ్చిపోతే ఎంత ఏడ్చానో అంత ఏడ్చాను ఆ జీవితంలో రెండే రెండు సార్లు అంతగా ఏడ్చాను మూడోసారి ఏడ్డం ఏదన్నా ఉంటే మా అమ్మగారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏడుతాను అంత ఏడుపు మళ్ళీ తగ్గి ఇంకా మా నాన్నగారు అమ్మగారు ఏదో నవ్వుతారు ఎందుకంటే నా కొడుకు కంటే నా భార్య కంటే కూడా అది ఒక రకం అనిపించాలంటే మా అమ్మ మా నాన్న తర్వాత మళ్ళీ మూడో ఏడుపు అంత ఏడుపు అప్పుడైనా కనబడుతుందేమో కానీ అది కూడా కనబడిన కూడా నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే మరి గుండికైనా మార్చాడు కదా ఎంత ఏడ్చాను అంటే అంత ఏడ్చాను కూతురు కోసం ఇక్కడే చాలా ఎక్కువ హేర్ ఉండేది సంఘం అంతా కూడా ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ చేతిలో అలా పట్టుకుని గుక్క పెట్టి గొప్ప పెట్టి గొప్ప పెట్టి గొప్ప పెట్టి ఏడ్చాను తాతయ్య గారు సమాధిలో సమాధి చేయబడుతున్నప్పుడు కూడా రాజేష్ గారు పక్కన ఉన్నాడు మా నాన్నగారు పక్కన ఉన్నారు నేను బ్లూ కలర్ ఇండియన్ క్రికెట్ క్యాప్ పెట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తుంటాను హై క్వాలిటీలో ఇప్పటికీ నా దగ్గర వీడియో ఉంటుంది ఏడుస్తా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏడుస్తా ఏడుస్తా చేసిన రోజు ప్రార్థన అంత ఏడ్చాను నేను చాలా సంవత్సరం అలిగిపోయినాను ఒక ఒకటిన్నర సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం అలిగిపోయాను మంగతారి గారు కూడా ఒకనొక సమయంలో ఫోటో చూసేసి ఫోన్లో ఎంతకాలం బాధపడతారు వాళ్ళు తీసే ఆ ఫోటో తీసేసి కదా అంటే ఆవిడన్న మాటనే కాదు కానీ నాకే బాధ అనిపించింది పొద్దున్న లేచిన తర్వాత మధ్యాహ్నం రాత్రి ఆ రక్త మొడుగులో ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డను చూస్తున్న ప్రతిసారి కూడా ప్రభు 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 అని చెప్పి పిచ్చుకుపోయేది ఇంకా నాకు చాలా ఏడ్చాను చాలా ఏడ్చాను చాలా ఏడ్చాను కానీ కూతురు చచ్చిపోయిన తర్వాత దావీ చరిత్ర చాలా సార్లు చదివాను ఈ సందర్భాన్ని దేవుడు చూపించడమ్మా దావీది ఏడ్చిన ఏడుపు ఈ పన్నెండు అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని దేవుడు చూపించిన తర్వాత నేను ఎలా మారిపోయిన నాకే తెలియదు ఆ రోజు మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నేను ఎంత ఏడుస్తున్నాను దావీది లాంటి మహాభక్తుడే అంత గొప్ప ప్ర ప్రవక్తే దేవుడు చెత్తాన్ని గౌరవించాడు దేవుడు తెలియకుండా ఏదో జరగదు కదా ప్రార్థన చేసిన జరగలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు మరి ఈ రోజున నా కూతురు పోయింది అది దేవుడు తెలియకుండా అయితే జరగదు కదా దేవుడు తెలుసు ఆయన ఇచ్చిన మాట నెరవేరుస్తున్నట్టుగా రుజువు పరిచాడు పిల్లను బయట తీసుకొచ్చాడు ఇది జీవితం అంతా కుక్కు పెట్టుకుని కుక్క పెట్టుకుని దిగులు పడుతూ బాధనకు పెట్టుకుంటూ ఆ మారు మనసులోకి వచ్చేంత వరకు కూడా సాక్షిని పంచుకోపెట్టడానికి అదొక సాక్షిగా వాడుకున్నాడు అని చెప్పి గమనించి ఆ రోజు ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ వెళ్ళదు నేను గౌరవించాను ఆయనకి తెలుసు ఆ వయసులో ఆ పిల్ల రాకముందే తీసుకెళ్తానని తెలుసు ఆయన చిత్తము అని అనట్లేదమ్మా అనట్లేదు నేను ఆయన రాతలు ఆయన తెలుసు వెళ్ళలేదు ఇప్పటికీ ఇంకో మాట చెప్తున్నాను చూడండి ఏదన్నా ఇంట్లో వస్తూ కనబడలేదు అనుకోండి బీపీ వచ్చేస్తాను నాకు ఇంట్లో మీద చూపించేస్తాను నా ప్రతాపం ఆ సంఘటన తర్వాత దావీది యొక్క చరిత్రను నేను గమనించిన తర్వాత నా జీవితంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాన్ని దావీది జీవితంతో సరిపోల్చుకున్న అనంతరం నేను సమ్మతి కలిగిన మనసు పొందుకున్నాను అంటున్నాను దేనికి ఫీల్ అవ్వను నేను చిన్న విషయానికి పెద్ద పెంట చేసేవాడిని కారు ఏదన్నా ట్రబుల్ ఎట్టింది అనుకో చిక్కిపోయేవాడు నేను ఇప్పుడు ఏది జరిగిన లైట్ పెద్దగా తీసుకుని దాన్ని నా వ్యక్తిగత విషయాల్లో కావచ్చు కుటుంబ సంబంధ విషయాల్లో కావచ్చు అస్సలు తీసుకున్నాను ప్రతిదీ లైటే ఏముందలే ఇది మనిషిలే పోతున్నారు మనిషి ప్రాణం కంటే విలువైంది ఏదన్నా ఉందా చచ్చిపోతామని తెలిసే ఎంత హ్యాపీగా బతికేస్తున్నాం రేపు రోజు మనం పోతామని తెలుసు కూడా ఏమీ లేనట్టుగా పోతున్నాం అలాంటప్పుడు ఈ మధ్యలో వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న ఆటలకి ఎందుకు భయపడాలి ఎందుకు బాధపడాలని చెప్పి ఏది వచ్చినా పెద్దగా తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ ఒకప్పుడు తీసేసుకునేవాడిని జుట్ అంతా రాలిపోయింది తల అంతా పడేసింది ఇంక మానేసింది తీసుకుని ఎందుకు తీసుకోవాలి తీసుకోను అస్సలు తీసుకోవట్లేదు అది మంచి అయినా చెడైనా కీడైనా ఇంకోటైనా తీసుకుని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి తెలియకుండా ఏది జరగలేదనే ఒకే ఒక భావన అంతే ఒకే నమ్మకం ఏది జరిగినా సరే ఆయనకి తెలిసే జరుగుతుంది ఏది జరిగినా సరే ఇప్పుడు ఏడ్చి చేసినంత మాత్రాన్న బాధపడిపోయినంత మాత్రాన్న ఎలా జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి అనుకున్నంత మాత్రాన్న 
ఏదన్నా పోయి కలిగినటువంటి నష్టం మళ్ళీ ఆ పొరచబడుతుందో కోల్పోయింది మళ్ళీ వస్తుంది అంటారా రాదు ప్రతి దాన్ని కూడా మనం అంగీకరించడం నేర్చుకోవాలమ్మ వీళ్ళని అంగీకరించాలి నష్టాన్ని అంగీకరించాలి విజయాన్ని అంగీకరించాలి అపజయాన్ని అంగీకరించాలి అన్నిటిని అంగీకరించాలి అన్నిటికంటే నేను అంటాను వాటమని మరింతగా గౌరవించాలంటాను అనుకున్న అన్ని కూడా అన్నిసార్లు అనుకున్నట్టు జరగవు అనుకోలేని ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అదే మనిషి జీవితం అంటే నిజం చెప్తున్నాను అట్లా గౌరవించాలి మనం మన పూర్ణ అంగీకారం తెలియజేయాలి ఆయన ఒకటే ఒక మాట నన్ను కదిలించేసింది నేను బాధపడినంత మాత్ర అన్న నా కాళ్ళు వస్తాయా ఇప్పుడైనా జరగవలసింది జరిగింది నా తలరాత అంటారో ఇంకోటి అంటారో ఇంకోటి అంటారో అనుభవించాలని రాసి ఉంచాడు అనుభవిస్తాడు అంతే అంతేగాని అప్పుడు అలా చేసేసానండి అప్పుడు తెంగర పని చేసేసానండి అప్పుడు నేను మాసిపోయానండి అప్పుడు ఇది చేయబడి ఈ వద్దు అయిపోయిన ఆటలు మర్చిపో చేయవలసినే చేయి చాలా మంది అంటున్నారు ఎందుకే అయిపోయిన ఆటల కోసం వీళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెయ్యి అన్న తర్వాత వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోని చెప్తున్నాను అయిపోయిన ఆటల కోసం మర్చిపడిపోయిన దానికోసం ఇంకో దానికోసం తలపీకేసుకుని పదవా పబువా పబు ఏంటంటే ఏం వీడేను స్వీకరించే మనసు నాకు కలుగు జయ ప్రభ ఆ మనసు కానీ మనకు అనుగ్రహించబడితే దృఢపరచబడతా ఉంటాను ధైర్యపరచబడతా ఉంటాను శ్రమంలో కృంగుపం శ్రమంలో భరింత ధైర్యాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది ఈ మనసు ఈ మనసు స్వీకరించడం నేర్చు వీళ్ళని స్వీకరించు నష్టాన్ని స్వీకరించు విజయాన్ని స్వీకరించు అపజయాన్ని స్వీకరించు అనుకున్నది జరిగినప్పుడు స్వీకరించు అనుకున్నది జరగనప్పుడు కూడా దాన్ని అంగీకరించడం నేర్చుకో యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకో యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇంకా ఫెయిల్యూర్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా యాక్సెప్ట్ చేయనండి ఇలాగే ఎందుకైంది అలాగే ఎందుకైంది అండి ఇలా జరగపోయి ఉంటే బాగుండు అంటే నువ్వు ఏడ్చిన రాదు ఏడ్చిన రాదు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుంటాను